எப்படி எல்லாத்தையும் பிளான் பண்ணி பண்ணணுமோ அதே போலதான் செய்யற விஷயத்த பேஷனோட பண்ணணும் அப்படி பண்ணும் போதுதான் நம்மோட வெற்றி நம்ம பக்கத்துல வரும் சாதாரணமா மத்தவங்களால முடிக்க முடியாத விஷயங்களை கூட அசால்ட்டா முடிச்சு சாதிக்கவும் முடியும் ஆக உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை பிடிச்ச மாதிரி செஞ்சா வெற்றி நிச்சயம் அதெல்லாம் சரிங்க இந்த பிடிச்ச விஷயம் பிடிச்ச விஷயம்னு சொல்றீங்களே அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு தானே கேக்குறீங்க எனக்கு எனக்கு என்ன பிடிக்கும்னே தெரியாதுங்க அப்படின்ற டவுட்ல இருந்தீங்கன்னா கவலையே படாதீங்க பல பேர் அந்த மாதிரி ஸ்டேட்ல இருந்துதான் அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் அப்படின்றத பிகர் அவுட் பண்ணி வெற்றிய அடைஞ்சவங்களா இருக்காங்க பேஷன் அப்படின்னா என்னன்னு சொன்னா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு கூட சிலர் கேட்கலாம் பொதுவாகவே இந்த பேஷன் அப்படின்றது ஒரு விதமான எமோஷன் நாம் எப்படி சோகமாக இருக்கோம் சந்தோஷமாக இருக்கோம் உற்சாகமாக இருக்கோம் அதே போல தான் ஒரு விஷயத்தை செயல்படுத்தும் போது பேஷனட்டாக இருக்கிறதும் ஒரு எமோஷன் இதை பல அறிஞர்கள் பல விதங்களில் விலக்கி சொல்கிறாங்க எமோஷன் அப்படின்னா நம்மோட மனசில் ஏற்படுற ஒவ்வொரு நிலைப்பாடுகளான ஆச்சரியம் ஆர்வம் படப்படப்பு கோபம் ஆசை பேராசை மாதிரியான பல நிலைப்பாடுகளோட வெளிப்பாடு தான் இந்த எமோஷன் அப்படின்னு உளவியல் அறிஞர் வில்லியம் ஜேம்ஸ் சொல்லியிருக்காரு இந்த ஃபீலிங்ஸ் எல்லாமே நம்மோட மனநிலையை பாதிக்கக்கூடியது அதனால நம்ம உடல்நிலையும் பாதிக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு மனசும் உடலும் சேர்ந்தது தானே நாம ஒரு காயினோட ரெண்டு சைடு மாதிரி தான் நம்ம உடலும் மனசும் அதே மாதிரி தான் நம்ம மனச சொல்றத உடல் கேட்கும் உடல் வேலை செய்யும் போது மனசு நினைச்சது நடக்கும் ஆக சக்சஸ் நமக்கு ரொம்ப பக்கத்திலே வந்துடும் சரி நம்ம மனசு நினைக்கிறது எல்லாத்தையும் உடல் செஞ்சிருமா அப்படின்னு கேட்டா அந்த கேள்விக்கான பதில தத்துவ அறிஞர் ராபர்ட் சாலமன் அவரோட சொந்த கோட்பாட்டை வச்சே விளக்குறாரு இந்த எமோஷன் உடலால கட்டுப்படுத்தப்படுறது கிடையாது இது ஒரு விதமான முடிவு பேஷனோட ஒரு பிரிவா தான் உருவாக்கப்படுது ஒரு விஷயத்து மேல நாம வச்சிருக்கிற தீராத காதல் பற்று விருப்பம் இதெல்லாம் தான் நம்மளோட பேஷன் இந்த பேஷன் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு தமிழ் அர்த்தம் சொல்லணும்னா வேட்கை பேரார்வம் உணர்வு அப்படின்னு பல அர்த்தங்கள் சொல்லலாம் ஆனா இது எல்லாமே நம்மோட மனசு விரும்புற ஒரு விஷயம் தாங்க அப்படின்னு அர்த்தப்படுது இந்த பேஷன் எப்படிப்பட்டதுன்னு பலரும் விலக்கி சொல்றாங்க இந்த பேஷனுக்கு எந்த எல்லைகளும் கிடையாதுங்க கணித மேதை ராமானுஜத்துக்கு கணக்கு மேல ஒரு பேஷன் மகாகவி பாரதியாருக்கு கவிதை மேல ஒரு பேஷன் நம்ம உலக நாயகன் கமல்ஹாசனுக்கு நடிப்பு மேல ஒரு பேஷன் நம்ம நடிகர் அஜித் குமாருக்கு பைக் மேல ஒரு பேஷன் சாவித்ரி பாய் பூலேவுக்கு கல்வி மேல ஒரு பேஷன் அதுதான் அவங்கள வழி நடத்தி ஒரு மேத்தமெட்டிஷியனா நேஷனல் பாயட்டா லெஜண்டரி ஆக்டரா ஃபேன்ஸ் கொண்டாடுற ஸ்டாரா எஜுகேஷனலிஸ்டா அவங்களுக்கு பிடித்த துறையில ஒரு மைல்கல் சாதனையை செய்ய வச்சு பலரும் ஆச்சரியப்படுற மாதிரி வரலாற்றுல இடம் பிடிக்க வச்சிருக்கு எல்லை இல்லாத இந்த பேஷன் சில நேரங்கள்ல நம்மள ஒரு சில சிக்கல்கள்லயும் மாட்டிவிடும் அப்படிதான் ரைட் பிரதர்ஸோட பறக்கிற முயற்சிகள்ல ஒரு சகோதரர் தன் கால்களோட நடக்கிற சக்தியையே இழந்தாரு ஆனாலும் அவங்களோட அந்த பேஷன் அவங்கள அதோட அந்த முயற்சிக்கான பலனை காலம் கடந்து கொண்டு வந்து கொடுத்தது சில நேரங்கள்ல நீங்க ரொம்ப அதிகமா பேஷனட்டா ஒரு விஷயத்துல மூழ்கி முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த உலகத்துல நடக்கிற மத்த விஷயங்களை நீங்க கவனிக்க தவறிடுவீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்லயே ஒரு சில பேர் அப்படி இருப்பாங்க இன்னைக்கு என்ன கிழமைன்னு கூட தெரியாத அளவுக்கு அவங்க வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அதுவும் பிரச்சனை தான் சரி எல்லாம் ஓகேங்க இப்போ என்னதான் சொல்றீங்க பேஷனோட இருக்கிறது நல்லதா கெட்டதா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா கண்டிப்பா நல்லது தான் ஆனா அதுக்கும் ஒரு சில வழிமுறைகள் இருக்கு இதை ஃபாலோ பண்ணினா உங்க வெற்றி உங்க கையில் நம்மோட வாழ்க்கை எப்பவுமே நம்மோட வேலை சார்ந்ததாவும் குடும்பம் சார்ந்ததாவும் தாங்க இருக்கு இப்படி சில பல விஷயங்களை கலந்துதான் நம்மோட செயல்பாடுகளும் இருக்கும் அந்த செயல்பாடுகளால உருவாகிற சாதனைகளும் இருக்கும் சில சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்போம் நான் என்னோட வேலையை கவனிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் ஆனா என்னோட பசங்களை கவனிக்க தவறிட்டேன் அவங்களுக்கு என் மேல இருந்த பாசம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிடுச்சு இப்படி நிறைய பேர் சொல்லி நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் சிலர் இதை அப்படியே மாத்தி சொல்லுவாங்க குடும்பத்தை கவனிச்சு வியாபாரத்தை நான் கைவிட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்றவங்களையும் நம்ம பார்த்திருப்போம் ஆனா நம்ம வாழ்க்கை அப்படின்றது எல்லாம் கலந்த ஒரு கலவை அந்த கலவைய சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டு செயல்படுத்துறவங்களோட வாழ்க்கை எப்பவுமே எல்லா இடத்துலையுமே சிறப்பா இருக்கும் 
ஆனாலும் எல்லா விஷயங்களையும் சேர்த்து பார்த்துக்கிட்டு எப்படி என்னோட பேஷனையும் நான் ஃபாலோ பண்ணுறது அப்படின்னு சிலர் கேட்பாங்க அவங்களுக்காக தான் இவங்களோட பேஷனை கண்டுபிடிச்சி ஃபாலோ பண்ணுறது எப்படின்னு இந்த சீரீஸில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க அதுக்கு மொத்தம் பத்து நிலைகளை நீங்கள் கடந்து போகணும் முதல் நிலை உங்களோட தனிப்பட்ட பார்வையை உருவாக்குறது தொடர்ந்து கேட்கலாம் நமக்குன்னு ஒரு தனிப்பட்ட பார்வையை உருவாக்கணும் யாராவது சிறப்பாக செயல்பட்டிருந்தாங்கன்னா அவங்களோட பார்வையை நம்மளோட தான் மாற்றிக்கிட்டா ஈஸியாக வெற்றி அடையலாமே அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அது தாங்க தப்பு உலக அரங்கில் இந்தியாவோட பெயரை நிலை நிறுத்தின பலரில் சுவாமி விவேகானந்தரும் ஒருத்தர் அவர் சொன்ன ஒரு விஷயம்தான் இந்த கேள்விக்கான பதிலாகவும் இருக்குது அதாவது பரமஹம்சரோட சிஷ்யனாக இருந்தப்ப விவேகானந்தர் பல கேள்விகளை அவர்கிட்ட கேட்டு தெளிவு பெற்று இருக்காரு ஆனால் அந்த கேள்விகளுக்கான பதில் கிடைக்கும் போது அதை அப்படியே செயல்படுத்தாம தனக்கு சரின்னு பட்ட பதில தான் செயல்படுத்தி இருக்காரு அப்போ பரமஹம்சர் திரும்ப விவேகானந்தர் கிட்ட கேட்பாராம் ஏன் நான் சொல்ற எதையும் அப்போ அப்படியே நீ ஏத்துக்க மாட்டேங்கிற ஆனா எல்லா விஷயத்துக்கும் என்கிட்ட ஏன் கேட்டு கேட்டு செய்யற இந்த கேள்விக்கு விவேகானந்தருடைய பதில் நீங்க சொன்னத அப்படியே கண்மூடித்தனமா நான் செஞ்சுட்டா அதோட விளைவுகள்ல எந்த ஒரு முன்னேற்றமும் இருக்காது உங்களுக்கு கிடைச்ச அதே பயன்தான் எனக்கும் கிடைக்கும் ஆனா நான் உங்களோட பதில யோசிச்சு அதை என்னோட வழியில செயல்படுத்தினா இன்னும் நல்ல பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னாராம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் உங்களோட வாழ்க்கையில வியாபாரத்துல படிப்புல இது போல ஒருத்தர் செஞ்ச யோசிச்ச பயன்படுத்தின விதிகளை மட்டுமே செயல்படுத்தினா அது உங்களோட வாழ்க்கையா இருக்குமா வியாபாரத்துல முன்னேற்றம் கிடைக்குமா படிப்புல புதுசா ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிக்க தான் முடியுமா கண்டிப்பா இல்லதானே அதனாலதான் இந்த ஒரு தனிப்பட்ட பார்வைய உங்களுக்காக நீங்க உருவாக்கணும் இதுதான் ரோம் நாட்டு தத்துவ அறிஞர் செனிகா கடல்ல பயணிக்கிற ஒரு மாலுமிக்கு அவன் எங்க போகணும்னு தெரியலன்னா அவனுக்கு சாதகமான காத்து அடிக்கவே அடிக்காது அப்படின்னு சொல்றாரு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் நீங்க போகணும்னு நினைக்கிற இடம் ஏற்கனவே மற்றவங்க யோசிச்ச இடம் இல்லை அவங்க நீங்க நினைக்கிற விதத்துல அவங்க இலக்க நிர்ணயிச்சு செயல்படல அப்படின்னா அவங்களோட செயல்முறைகள் உங்களுக்கு கண்டிப்பா உதவாது அவங்க செயல்முறைய தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு பிறகு உங்களோட அறிவு அனுபவம் முயற்சியால ஒரு தனிப்பட்ட பார்வைய உங்களோட வெற்றிக்காக உருவாக்குங்க அந்த பார்வை உங்களோட தனிப்பட்ட மதிப்பு பலம் இலக்கு இது எல்லாத்தையும் விவரிக்கிற மாதிரியான ஒரு அறிக்கையா செயல்படும் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உங்க வாழ்க்கை வியாபாரம்னு பல விஷயங்களுக்கு இந்த தனிப்பட்ட பார்வை உருவாக்கின அறிக்கை உதவும் உங்க நீண்ட கால கனவுகள் நிஜமாக்குற பாதை எதுன்னு அந்த திசையை நோக்கி உங்களை நகர்த்தும் இந்த தனிப்பட்ட பார்வை அறிக்கை ஒவ்வொரு வெற்றி பெற்ற மனிதர்களுக்கும் வேற வேற மாதிரி தான் இருக்கும் அத அவங்க மறுபரிசீலனை செஞ்சு திரும்ப திரும்ப நேர்த்தியானதா மாத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனா மொத்தமா எதிர் திசையில மட்டும் பயணிக்க கூடாது இப்படி ஒரு அறிக்கையை உருவாக்கி வச்சுக்கிட்டா நம்மோட ஆழ் மனசுல ஒரு கட்டுப்பாட்டை அது உருவாக்கும்னு சொல்றாங்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் அதாவது இந்த அறிக்கை உங்களை திரும்ப திரும்ப ஒரே விஷயத்து மேல கவனம் செலுத்த வைக்குமா அப்படி செய்யறதால உங்க வாழ்க்கையில ஒரு சுய கட்டுப்பாடு உருவாகுது வாழ்க்கை ஒரு சம நிலையில இருக்க இது உதவுது அப்படிப்பட்ட இந்த தனிப்பட்ட பார்வை அறிக்கையால உங்களுக்கு ஐந்து விதமான பலன்கள் கிடைக்கும்னு சொல்றாங்க ஒண்ணு ஒரு குழப்பமான சூழ்நிலையில உங்களோட முடிவுகளை எடுக்க இது ரொம்ப உதவியா இருக்கும் இன்னொன்னு ஒரு முக்கியமான முடிவை நீங்க எடுக்கணும் அதுதான் உங்களோட வாழ்க்கையா இருக்க போகுது இல்ல வியாபாரத்தை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போக போகுது அப்படின்னா இந்த ஒரு தனிப்பட்ட பார்வை அறிக்கை உங்களோட அந்த முடிவோட பலன்கள் தரமானதா தேவையானதா அத்தியாவசியமானதா உங்களோட அடுத்த கட்டத்துக்கு உங்களை இது கண்டிப்பா அழைச்சுக்கிட்டு போகுமான்னு உறுதி செய்ய உதவும் ரெண்டாவது இந்த அறிக்கை உங்களோட பாதைய நேரா சீரா வச்சிருக்க உதவும் உங்களோட பயணத்துக்கு ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்கும் இத செஞ்சா இது நடக்கும்னு நீங்க முடிவு பண்ணும் போது அந்த நடக்க போற விஷயம் நம்மோட இலக்கு எந்த விதத்துல சாதகமா இருக்கும்னு பொருத்தி பார்க்க உதவும் மூணாவது உங்களோட பாதை சீரா இருந்தாலும் அதுல சில பல கிளை பாதைகளும் இருக்கும் ஆமா தானே சில பாதைகள் நீண்ட பாதையா இருக்கும் சிலது சின்னதா இருக்கும் ஆக அந்த பாதைகளை குறுகிய கால இலக்குகள் நீண்ட கால இலக்குகள்னு பிரிச்சுக்கிட்டு உடனடியான முடிவுகளை குறுகிய கால இலக்குகளுக்கும் நிதானமான முடிவுகளை நீண்ட கால இலக்குகளுக்கும் எடுக்க இது உதவும் நாலாவது இக்கட்டான காலங்கள்ல 
இந்த தனிப்பட்ட பார்வை அறிக்கை உங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் கொடுக்கற மந்திர வாக்கியமா இருந்து செயல்படும் இந்த ஒரு விஷயத்த நான் செய்ய போறேன் உதாரணத்துக்கு ஒரு வேலையில இருக்கிறவங்க அடுத்த வேலைக்கு மாறுறதுக்கு முன்னாடி படிக்க வேண்டிய ஒரு கோர்ஸ சரியா தேர்ந்தெடுக்க உங்களோட இந்த தனிப்பட்ட பார்வை அறிக்கை உதவியா இருக்கும் இது உங்களை ஒரு சீரான பாதையில பயணிக்க வைக்கும் ஐந்தாவது நீங்க நல்லா யோசிச்சு உருவாக்குன இந்த தனிப்பட்ட பார்வை அறிக்கை கிட்டத்தட்ட உங்களோட வாழ்க்கை வியாபாரம் ரெண்டுத்துக்குமான ஒரு தீர்மானமா இருக்கும் நீங்க தினமும் செய்யற வேலைகள் அன்றாட செயல்பாடுகள் ஆன்மீகத்துக்காக ஒதுக்கிற நேரம் மீ டைம் அப்படின்னு சொல்ற உங்களுக்கான நேரம் இது எல்லாமே சரியா கச்சிதமா நீங்க இந்த தனிப்பட்ட பார்வை அறிக்கையில உருவாக்கி வச்சுட்டீங்கன்னா உங்களோட வாழ்க்கை உங்க கையில இந்த அறிக்கையில உங்களோட விருப்பங்கள் திறமைகள் மதிப்புகள் இலக்குகள் நிலைப்பாடுகள்னு எல்லாமே இருக்கணும் எல்லாம் சூப்பருங்க இதுல இருந்து இவ்வளவு அட்வான்டேஜ் இருக்குன்னு சொல்றீங்க இதை எப்படி உருவாக்குறது அப்படின்னு யோசிச்சீங்கன்னா அதுக்கு நாலு ஸ்டெப்ஸ் இருக்குன்னு பாசிட்டிவ் சைக்காலஜிய ஃபாலோ பண்ற உளவியலாளர்கள் சொல்றாங்க முதல் ஸ்டெப் ஒரு பிப்டீன் மினிட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு உங்களுக்கு தொண்ணூறு வயசு ஆகும் போது நீங்க வாழ்ந்த நீங்க விருப்பப்பட்டு தேர்ந்தெடுத்த பாதைகள் பத்தி இன்னைக்கு இருக்கிற உங்களுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுங்க அது உங்களோட சாதனைக்கு அடித்தளமா இருக்கும் பெருமைப்படுற மாதிரியான முடிவுகளை எடுக்க வைக்கும் ரெண்டாவது ஸ்டெப் ஒரு டென் மினிட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு உங்க வாழ்க்கையோட வெற்றின்னு நீங்க எதை நினைக்கிறீங்களோ அதை எழுதுங்க கல்யாணம் குழந்தைகள் வீடு கார் மாதிரி நியாயமா நடக்கிற விஷயங்களை எழுதுங்க சரியா மூணாவது ஸ்டெப் உங்களுக்கு ஃபியூச்சர்ல இருந்து நீங்க ஒரு லெட்டர் போட்டீங்க இல்லையா அதுக்கு உறுதுணையா இருக்கிற விஷயங்களை பட்டியல் போடுங்க சூழ்நிலைகள் திறமைகள் உணர்வுகள் நம்பிக்கை மதிப்பு தேவை மாதிரியான எல்லா விஷயங்களை அந்த சாதனைக்கு உறுதுணையா இருக்கிறதா பட்டியல் போடுங்க உதாரணத்துக்கு உங்களோட வாழ்க்கையில நீங்க ஒரு ஆசிரியரா இருந்து தொண்ணூறு வயசு வரைக்கும் மாணவர்களுக்கு பாடம் எடுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டா அதுக்கு உங்களுக்கு டீச்சிங் கோர்ஸ்ல தேர்ச்சி அடையிறது அவசியம் அத உங்களோட தேவைகள் பட்டியல்ல சேருங்க நாலாவது ஸ்டெப் உங்களோட தனிப்பட்ட பார்வை அறிக்கைய கச்சிதமா எழுதுங்க மூணே வரிகள்ல அதை எழுதணும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஆக இந்த நாலு ஸ்டெப்பையும் நீங்க கடந்து வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களோட தனிப்பட்ட பார்வை அறிக்கை உருவாகிடும் ஆக உங்களோட பேஷனை ஃபாலோ பண்ண நீங்க செய்ய வேண்டிய முதல் நடவடிக்கை நிறைவேறிடும் அடுத்தது உங்களோட மதிப்பை தீர்மானிக்கிறது நீங்க போக வேண்டிய ஊருக்கான டிக்கெட் எடுத்தா மட்டும் பத்தாது அந்த வண்டி வர நேரத்துக்கு சரியா உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு வண்டி புறப்படுற இடத்துக்கு போகணும் அப்பதான் உங்களோட சீட்ட உங்களுக்கு மரியாதையோட கொடுப்பாங்க நீங்க கொஞ்சம் லேட்டா போனா ஏதோ ஒரு விதத்துல உங்களோட மரியாதை குறைஞ்சிடும் அத நீங்க கண் கூடா நிறைய சுச்சுவேஷன்ல பாத்திருப்பீங்க அப்படி உங்க வாழ்க்கையில நீங்க வெற்றி அடைய நினைக்கும் போது உங்களோட விருப்பமான விஷயங்களை தேர்ந்தெடுத்து அதுக்கு தேவையான உங்களோட தனிப்பட்ட பார்வை அறிக்கையை உருவாக்குனா மட்டும் பத்தாதுங்க அடுத்து நிலையான உங்களோட மதிப்ப தீர்மானிக்கிறதும் அவசியம் உங்களோட மதிப்ப தீர்மானிக்கிறது எப்படி ஏன் எதுக்குன்னு நிறைய கேள்விகளுக்கு பதில தேட போறோம் முதல்ல உங்களோட மதிப்புனா என்ன உங்ககிட்ட இருக்கிற பணமா இல்ல உங்ககிட்ட இருக்கிற திறமையா இல்ல உங்க குடும்ப அந்தஸ்தா உங்க நண்பர்கள் கிட்ட இருக்கிற செல்வாக்கா இப்படி யோசிச்சா பதில் கிடைக்காதுங்க ஏன்னா உங்களோட மதிப்புன்றது உங்களோட தனிப்பட்ட மதிப்புன்னு அர்த்தம் நீங்க செய்யற வேலை வாழ்க்கைய வாழற விதம் அத அண்டர்லைன் பண்ணி காட்டுறது தான் உங்களோட தனிப்பட்ட மதிப்புகள் இந்த மதிப்புகள் தான் உங்களோட இலக்குகளுக்கும் நீங்க தேர்ந்தெடுத்த விஷயங்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கறதுக்குன்னும் அடிப்படையா இருக்கு இந்த மதிப்புகளை வச்சுதான் உங்க வாழ்க்கை உங்க வாழ்க்கை பாதை இது எல்லாமே நீங்க விரும்புற உங்களோட பேஷன் இருக்கிற வழியிலே போகுதான்னு கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த தனிப்பட்ட மதிப்புகளை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு கேட்டா அதுக்கு ஒரு அஞ்சு வழிகள் இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி இந்த தனிப்பட்ட மதிப்புகள் அப்படின்னா என்னன்னு சரியா புரிஞ்சுக்கணும் இந்த தனிப்பட்ட மதிப்புகள் பல வடிவங்கள்ல இருக்கும் நேர்மையா இருக்கிறது ஒரு விஷயத்த கத்துக்கிறதுக்கு ஆர்வமா இருக்கிறது தைரியத்தோட செயல்படுறது இப்படி உங்க வாழ்க்கையோட குணாதிசயங்களா இந்த தனிப்பட்ட மதிப்புகள் இருக்கும் இதுதான் நீங்க யாரு உங்களுக்கு என்ன வேணும் அத அடைய நீங்க எப்படி செயல்படுவீங்கன்னு ஒரு திட்டவட்டமான வரையறைய உருவாக்க உதவுது இந்த மதிப்புகள் எப்படி உருவாகுது இந்த கேள்விக்கும் பல பதில்கள் இருக்குங்க 
உங்க குடும்பத்தோட மதிப்புல இருந்து உருவாகலாம் உங்க படிப்புல இருந்து உருவாகலாம் உங்க பாரம்பரியம் உங்க குரு இப்படி நீங்க ஏத்துக்கிட்ட உங்களை அங்கீகரிக்கிற பல வடிவங்கள்ல இருந்து இந்த தனிப்பட்ட மதிப்புகள் உருவாகுது இந்த மதிப்புகள் காலகட்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மாறுபடும் நீங்க ஹை ஸ்கூல் படிக்கும் போது அப்ப இருக்கிற உங்களோட தனிப்பட்ட மதிப்பு நீங்க ஒரு ஆபீஸ்ல உயர் அதிகாரியா இருக்கும் போது வேறுபடும் அதுவே நீங்க ரிட்டையர் ஆன பிறகு வேற மாதிரி இருக்கும் ஆக உங்களோட மதிப்புகள் எப்படி எல்லாம் மதிப்பீடு செய்யப்படுதுன்னு ஒரு பெரிய பட்டியலே போட்டு கொடுக்கறாங்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் உங்களோட வார்த்தைகள்ல இருக்கிற நம்பகத்தன்மை நீங்க செஞ்ச சாதனைகள் சாகசங்கள் சந்திச்ச சவால்கள் தைரியம் ஆர்வம் மற்றவங்க மேல காட்டுற இரக்கம் மன்னிப்பு அன்பு பாதுகாப்பு நம்பிக்கை ஞானம் ஆன்மீகம் பொறுப்பு சக்தி விளையாட்டுத்தனம் தர்க்கம் தலைமைத்துவ பண்பு புதுமை சுதந்திரம் மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே உங்களோட தனிப்பட்ட மதிப்புகளா மிளிரும் இந்த மதிப்புகளை எல்லாம் நீங்க அங்கீகரிக்கணும் அப்பதான் அதோட முழுமையான பலன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் உங்களோட தனிப்பட்ட மதிப்புகளை எப்படி கண்டுபிடிச்சா என்னென்ன பலன்கள் கிடைக்கும்னா உங்களுக்குள்ள ஒரு நேர்மையான புத்துணர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் நீங்க ஒரு விஷயத்து மேல அதீத நம்பிக்கையோட இருக்கும் போது அதை பத்தி நிறைய விஷயங்களை கத்துக்கிட்டு உங்களோட மதிப்பா அது வெளிப்படுத்தும் போது மத்தவங்க உங்ககிட்ட வந்து உதவி கேட்பாங்க நீங்க அவங்களுக்கு உதவும் போது உங்களுக்குள்ள ஒரு செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் உண்டாகும் உதாரணத்துக்கு நீ தான் நல்லா ஸ்லைட்ஸ் பிரசன்டேஷன் பண்ணுவியே இந்த ப்ராஜெக்ட பாஸ் கிட்ட நீயே பிரசன்ட் பண்ணு அப்படின்னு உங்களோட டீம் லீட் சொல்லும் போது நீங்க அத கச்சிதமா செஞ்சு முடிக்கும் போது உங்க மேல இருக்கிற நம்பிக்கை இன்னும் அதிகரிக்கும் உங்களுக்குள்ள இருக்கிற தன்னம்பிக்கையும் அதிகரிக்கும் நீங்க தெளிவான முடிவுகளை எடுக்கிற திறமைய வளர்த்துக்குவீங்க அதுவே உங்களுக்கு ஒரு உந்துதலா இருக்கும் எதிர்காலத்துக்கு தேவையான இன்னும் கூடுதல் பிளான்ஸ பண்ணுவீங்க உங்களோட திறமைகளும் மேம்படும் அதெல்லாம் சரிங்க இந்த தனிப்பட்ட திறமைய எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது டான் படத்துல வர சிவகார்த்திகையின் மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயம் செய்யும் போதும் நான் டாக்டர் ஆயிடவா நான் இன்ஜினியர் ஆயிடவா நான் டீச்சர் ஆயிடவா இல்ல நான் ஆக்டர் ஆயிடுவான்னு கேட்டுக்கிட்டே இருக்க முடியாது இல்ல ஏதாவது ஒரு கட்டத்துல உங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஏதாவது ஒரு தனிப்பட்ட திறமைய வச்சு உங்களோட தனிப்பட்ட மதிப்ப நீங்க கண்டுபிடிச்சுதான் ஆகணும் அதுக்கு ஒரு அஞ்சு விதமான செயல்களை செஞ்சா போதும் அது உங்களோட தனித்துவத்தை அடையாளம் காட்டி கொடுத்துடும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான திறமை இருக்குங்க நல்லா கட்டுமஸ்தான உடம்பு வச்சிருக்கிறவங்களால வேகமா ஓட முடியாது ஒல்லியா இருப்பாங்க அவங்களால குத்து சண்டை போட முடியாது இப்படி இருக்கும்போது உங்களோட தனிப்பட்ட மதிப்ப கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி முதல்ல உங்களோட தனிப்பட்ட மதிப்புகளை ஆய்வு பண்ணுங்க அதாவது உங்களுக்கு அந்த பட்டியல்ல ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும் உங்களுக்குள்ள இருக்கிற திறமைகள்ல எது உங்களுக்கு அதீத சந்தோஷத்தை கொடுக்குதுன்னு பட்டியல் போடுங்க அதை வச்சுதான் உங்களோட மதிப்ப மேம்படுத்த முடியும் ரெண்டாவது நீங்க எந்த இடத்துல இருக்கீங்க உங்களை எந்த அளவுக்கு அந்த திறமைய செயல்பாடுகளை வச்சு மதிக்கிறாங்கன்னு பாக்கணும் மூணாவதா உங்களுக்குள்ள ஆயிரம் மதிப்புகள் இருக்கலாம் ஆனா அதை எல்லாம் பட்டியல் போட்டு தரவரிசைப்படுத்தி முதல்ல இருக்கிற ஒரு பத்துல இருந்து பதினைந்து மதிப்புகள் மேல கவனம் செலுத்துங்க உதாரணத்துக்கு நீங்க பொய் சொல்லவே மாட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட நண்பகத்தன்மை அப்படின்ற மதிப்பு முதன்மையா இருக்கலாம் அதனால அந்த பொய் சொல்லக்கூடாது அப்படின்ற கட்டுப்பாட்டை அதி தீவிரமா கடைபிடிப்பீங்க ஒரு மதிப்புக்கும் இன்னொரு மதிப்புக்கும் தொடர்பு இருக்கும் அதை புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களோட கற்பனை திறன் இருந்தாதான் உங்களோட மதிப்புன்னா அந்த கற்பனை திறனால உருவாகிற பல விஷயங்கள் இருக்கு உங்களோட கலை சார்ந்த திறன் பேச்சு திறன் இப்படிப்பட்ட விஷயங்களை ஒன்னா இணைச்சு மேம்படுத்துங்க அதுக்கு பிறகு எல்லா மதிப்புகளையும் விட்டு கொடுக்காம முயற்சி பண்ணுங்க இப்படி பண்றது மூலமா உங்களோட வாழ்க்கை உங்களோட மதிப்பை மையப்படுத்தி ஒரு சீரான நேர்கோட்டில பயணிக்கும் அது உங்களோட மனநிலைய சீரா வைக்கும் எங்க செயல்படணும் எங்க அமைதியா இருக்கணும்னு புரிய வைக்கும் மத்தவங்களை நீங்க எப்படி நடத்துறீங்கன்னு எடுத்து காட்டும் உங்களோட குறுகின கால நீண்ட கால இலக்குகளை நிர்ணயிக்கவும் உதவும் உங்களை நீங்களே பார்த்துக்கவும் உதவும் மனதளவிலையும் உடல் அளவிலையும் உங்களை நல்லபடியா வச்சுக்க உங்களோட தனிப்பட்ட மதிப்புகள் கண்டிப்பா உதவும் ஆக உங்களோட பேஷனை ஃபாலோ பண்ண உங்களோட தனிப்பட்ட பார்வை அறிக்கையை உருவாக்கி உங்களோட மதிப்பை புரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு உங்களோட வெற்றிக்கான வாழ்க்கைக்கான பாதைய வரையறை செய்யறது எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா அதுக்கு தொடர்ந்து கேளுங்க ஹவு டு ஃபாலோ யுவர் பேஷன் ஃபைண்டிங் யுவர் நாட் ஸ்டார் அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க அதாவது போலரிஸ் அப்படின்ற நட்சத்திரத்தை தான் நாட் ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க 
அது நம்ம பூமியோட நேர்கோட்டில் இருக்கும் அதனால நீங்க வடதுருவ பகுதியில ஒரு பயணம் பண்றீங்கன்னா உங்களோட திசைய தெரிஞ்சுக்க அந்த நார்த் ஸ்டார் தான் அந்த காலத்துல பயன்படுத்திக்கிட்டாங்க இந்த நட்சத்திரம் அவ்வளவு பிரகாசமா இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டா அதெல்லாம் இல்லைங்க சுமாரான வெளிச்சத்தை தான் வெளிப்படுத்தும் ஆனா இது இருக்கிற இடம் தான் இதோட சிறப்பு அது போலதான் நீங்க எந்த ஒரு துறையில வேணும்னாலும் செயல்படலாம் சினிமா அறிவியல் சமூக அறிவியல் இணையம் தொழில்நுட்பம் இப்படி எந்த துறையில செயல்பட்டாலும் அந்த துறைக்குன்னு ஒரு நார்த் ஸ்டார் கண்டிப்பா இருக்கும் அந்த ஸ்டார் தாங்க உங்களுக்கான சரியான வழிய காட்டும் அத கண்டுபிடிக்கிறது தான் உங்களோட பேஷனை ஃபாலோ பண்றதுல மூணாவது நிலை ஆக நீங்க உங்களுக்கான தனிப்பட்ட பார்வை அறிக்கைய வடிவமைச்ச பிறகு உங்களோட மதிப்புகளை தீர்மானிச்ச பிறகு நீங்க செய்ய வேண்டியது உங்களோட பாதைய வர இருக்கிறதுன்னு தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் இந்த நிலைக்கும் உங்களோட மதிப்புகளை தெளிவா தீர்மானிக்கிறதுக்கும் நிறைய தொடர்பு இருக்குங்க அதாவது உங்களோட மதிப்புகள்ல முதல் பத்துல இருந்து பதினைந்து மதிப்புகளை நீங்க பட்டியலிட்ட பிறகு உங்களோட அதி முக்கியமான மதிப்பு விருப்பத்து மேல தானே முதல்ல கவனம் செலுத்துவீங்க அதுக்கான பாதைய கண்டுபிடிக்கிறது தான் அடுத்த நிலை இது உங்களை மோட்டிவேட் பண்ற விஷயம் எதுன்னு கண்டுபிடிக்கவும் உதவும் நீங்க என்ன மாதிரியான இலக்குகளை வச்சிருக்கீங்க அதை அடைய எப்படி போகணும்னு இந்த நிலையில தான் நீங்க கண்டுபிடிப்பீங்க இது செய்யும் போதுதான் உங்களோட நிகழ்காலத்து மேல ஒரு நம்பிக்கை ஏற்படும் சில அறிஞர்கள் சொல்லும் போது உங்களுக்கான பாதைய கண்டுபிடிக்கிறது தான் உங்களோட ஆன்மாவ உங்களோட உண்மை தன்மைய கண்டுபிடிக்கிறதா இருக்கும்னு சொல்றாங்க இந்த உண்மையான பாதை தான் உங்களோட மதிப்புகள் நம்பிக்கைகள் உங்களோட தேவைகளுக்கான உண்மையான உணர்வை வெளிப்படுத்தும் இந்த பாதைய மட்டும் நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா உங்களோட பேஷனை நோக்கி நீங்க நகர உங்களோட கனவுகளை நிஜமாக்க உங்களோட வாழ்க்கையவே நீங்க நகர்த்த தொடங்கிட்டீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் பொதுவாகவே ஒரு குழு வெற்றி பெறணும்னா அதோட தலைவருக்கு ஒரு அதி தீவிரமான நம்பிக்கை வேணும் அது மட்டும் இருந்தா போதுமா இல்லைங்க அவருக்கு உண்மையிலேயே அந்த நம்பிக்கை இலக்க அடையிற வழியும் தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லைன்னா கொலம்பஸ் மாதிரி தாங்க இந்தியாவை விட்டுட்டு அமெரிக்கால போய் நிப்பாங்க அதுவும் கூட சில நேரங்கள்ல வெற்றியா கொண்டாடப்படலாம் ஆனா அது அவங்க நினைச்சி இருந்த வெற்றியா ஆசைப்பட்ட வெற்றியா கனவு கண்ட வெற்றியா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது இல்லதானே சோ உங்களோட பேஷனை ஃபாலோ பண்ணணும் அதுல வெற்றி அடையணும் அப்படின்னா உங்களோட பாதைய சரியா கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ரொம்ப 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 அவசியங்க ஹார்வர்ட் பிசினஸ் ஸ்கூல் ப்ரொஃபஸர் பில் ஜார்ஜ் என்ன சொல்றாருன்னா ஒரு புத்தகம் அவர் எழுதியிருக்காரு அந்த புத்தகத்தோட பேரு டிஸ்கவர் யுவர் ட்ரூ நார்த் அவரு தான் இந்த வாக்கியத்தை முதல் முதல்ல பயன்படுத்தினவரும் கூட இந்த புத்தகம் ஒரு பெஸ்ட் செல்லிங் புக் இவர் சொல்ற அந்த ட்ரூ நார்த் ஸ்டாரை கண்டுபிடிக்க ஒரு காம்பஸ் வேணும் அது நீங்க கையில எடுத்து கண்ணால பாக்குற காம்பஸ் கிடையாது அது உங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு இன்டர்னல் காம்பஸ் எப்படி ஒரு காம்பஸ் வடதுருவத்தை நோக்கி நிக்குதோ அதே போல இந்த இன்டர்னல் காம்பஸ் உங்களோட தனிப்பட்ட உண்மையான பாதையை நோக்கி உங்களை கூட்டிட்டு போகும் நீங்க உங்களோட தலைமைத்துவ பண்பு வளர்த்துக்க இது உங்களுக்கு உதவும் தலைவர்கள் அந்த காலத்து ராஜா மாதிரி உட்கார்ந்துகிட்டு மத்தவங்களை வேலை வாங்குற காலம் எல்லாம் மாறிடுச்சுங்க அதிகாரத்துல உட்கார்ந்துகிட்டு ஆர்டர் மட்டும் போடுறவங்களை யாரும் தலைவரா ஏத்துக்கிறது கிடையாது தோலோடு தோல் நின்று வழிகாட்டுறவங்களை தான் தலைவரா ஏத்துக்கிறாங்க நீங்க ஒரு சிறந்த தலைவரா இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா முதல்ல உங்களோட நார்த் அதாவது உங்களோட பாதைய கண்டுபிடிக்கணும் அத உங்களுக்குள்ள இருந்து தொடங்கணும்னு சொல்றாரு பில் ஜார்ஜ் அப்படி கண்டுபிடிச்சிட்டா உங்களுக்கான பலன்கள்ல முதல் நிலை தெளிவான மனசு அதுல இருந்து நீங்க ஒரு சிறந்த தலைவரா பார்க்கப்படுவீங்க சுயமான விழிப்புணர்வோட செயல்படுவீங்க யாரோட பாராட்டுக்காகவும் இல்லாம நீங்களாவே உங்களை ஊக்கப்படுத்திக்கிட்டு செயல்படுவீங்க நீங்க செய்யற உங்களுக்கு முக்கியமான எல்லா வேலைகள்லயும் சிறந்து விளங்குவீங்க ஒரு பாசிட்டிவிட்டி உங்களுக்குள்ள ஏற்படும் நல்ல முடிவுகளையே எடுப்பீங்க அடடே நல்லா இருக்கே கேக்குறதுக்கு இவ்வளவு நல்லா இருக்கே சரி எப்படி என்னோட பாதையை நான் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்க போல ரொம்ப கஷ்டம்லாம் இல்லைங்க முதல்ல உங்களுக்கு முக்கியமான விஷயங்கள் எதுன்னு முடிவு பண்ணுங்க உங்களோட மதிப்புகள் வரையறைகளை ஒரு பட்டியல் போடுங்க அன்றாட வேலைகளை உங்களோட இலக்கை நோக்கி இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்குள்ள ஒரு அமைதிய தேடுங்க அவசரப்பட்டு எந்த முடிவையும் எடுக்காதீங்க உங்களுக்கு ஒரு வேலை உதவி தேவைப்படுதுன்னா தயக்கமே இல்லாம நண்பர்கள் குடும்பத்தினர் கூட வேலை பாக்குறவங்க கிட்ட கேளுங்க ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உங்களோட தனிப்பட்ட பார்வை அறிக்கைய மீட்டு உருவாக்குங்க இப்படிதாங்க உங்களோட பாதைய நீங்களே உருவாக்கணும் தத்துவ அறிஞர் சாக்ரட்டி சொன்ன ஒரு விஷயம் யார் ஒருவன் தன்னை அறிகிறானோ அவனே மனிதன் 
இந்த தத்துவம் உங்களோட பேஷனை நோக்கி உங்களை நகர்த்தக்கூடிய தத்துவமா தான் அவர் பார்த்தார் பல விஷயங்களை கத்துக்கிட்டு இந்த உலகத்துல நான் பெரிய ஆளு அப்படின்னு ஒருத்த நினைக்கும் போது அதே நேரத்துல அவனை பத்தி அவனுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அவனை பத்தியே அவனுக்கு தெரியாம மத்த விஷயங்களை புரிஞ்சுக்க முயற்சிக்கிறது இருக்கிறதுலயே பெரிய முட்டாள்தனம் அப்படின்னு இந்த தத்துவம் சொல்லுது வாழ்க்கையில உங்களோட பேரார்வமான பேஷனை நோக்கி பயணம் செய்யற உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை விருப்பமான செயல்களை பட்டியல் போடுறதுன்றது தான் அடுத்த நிலை ஒரு தெளிவான நீரோடை போல ஒருத்தர் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு அவரை பத்தி ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இந்த ஆன்மீக பயணம் தெய்வீக பயணம் மெய்ஞான பயணம் எல்லாமே வெளிய ஊரூரா சுத்துற பயணம் இல்லைங்க நமக்குள்ள பயணப்படுறது தான் நம்மோட வெற்றிக்கான பயணமும் நமக்குள்ளதான் முதல்ல தொடங்குது இந்த நிலையில நீங்க உங்களோட விருப்பமான செயல்களை பட்டியல் போடுறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமானது அந்த காலத்துல உன்னை அறிந்தால் நீ உன்னை அறிந்தால் அப்படின்னு பாடின தத்துவ பாடலா இருக்கட்டும் எட்டு எட்டா மனுஷ வாழ்வை பிரிச்சுக்கோன்னு இந்த காலத்துல நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் பாடின தத்துவ பாடலா இருக்கட்டும் எல்லாமே நம்மள புரிஞ்சுக்க சொல்லிதான் பாடியிருக்காங்க ஆக சாக்ரட்டிஸ் தான் இதை தொடங்கி வச்சாருன்னு ஒரு தெளிவு இதுல இருந்து நமக்கு கிடைக்குது அதுக்கு பிறகு ஆயிரம் பேர் இந்த தத்துவத்தை மெருகேத்தி இருக்காங்க சாக்ரட்டிஸ பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரியாத ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ஞானம் அந்த ஞானத்தை தேடி எல்லாரும் போகணும் ஆக உங்களை பத்தி உங்களுக்கு தெரியாத விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறது இங்க உங்களோட முதல் ஞானத்துக்கான முயற்சின்னு சொல்றாரு அது மட்டும் இல்லாம புரிஞ்சுக்கிற விஷயங்களுக்கு வரம்புகளை வச்சுக்கிறதும் அவசியம்னு சொல்றாரு ஏன் இந்த வரைமுறை வேணும் நம்மளை பத்தி எல்லாத்தையுமே புரிஞ்சுக்கிறது நல்லது தானே அப்படின்னு நீங்க யோசிக்கலாம் ஆனா ஒரு வரையற இல்லைன்னா நீங்க வழி தவறி வேற ஒரு ஞானம் வழியில தொலைஞ்சு போயிட கூட வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்றாரு நீங்க உண்மையிலேயே என்ன பண்றீங்க அதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் இன்னும் என்ன கத்துக்க வேண்டி இருக்கு அப்படின்றத அடுத்து தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்க உங்க வாழ்க்கையில செய்யற செயல்கள் உங்களோட காலத்துக்கு பிறகும் பேசப்படுற மாதிரி இருக்கணும்னா உங்களோட இயல்பை புரிஞ்சுக்கிட்டு அது சொல்றது செய்யறது தான் ஒரே வழின்னு சொல்றாரு இதே தத்துவத்தை பிளாட்டோ அவரோட மொழியில என்ன சொல்றாருன்னா ஒவ்வொரு மனுஷனும் ஒரு சிறையில தான் வாழறான் அவனோட வாழ்க்கை முழுக்க அந்த சிறையில தான் அவன் இருக்கிறான் ஒரு கைதிய போல அவன் கையில ஒரு தீப்பந்தம் இருக்கு அதுதான் உண்மை அப்படின்ற தீப்பந்தம் ஆக நேர்மை நீதி அன்பு நன்மை மாதிரியான விஷயங்களை தேடி பிடிச்சுக்கிட்டு தன்னோட விலங்க உடைக்கிறவன் தான் அறியாமைய கடந்து தன்னை உணர்ந்து ஒரு ஞானியா ஆக முடியும்னு சொல்றாரு பிளாட்டோவும் சாக்ரட்டிஸ் போலவே உன்னை அறிந்தால் உன்னோட அறியாமை விலகும்னு சொல்றாரு டேவிட்யூம் ஸ்காட்லாந்து நாட்டு தத்துவ அவர் என்ன சொல்றாருன்னா மனிதர்களோட வாழ்க்கைன்றது அவனோட கடந்த கால அனுபவங்களால உருவாக்கப்பட்டது அவனோட பழக்க வழக்கம் எதிர்பார்ப்புகள் தேவைகள் விருப்பங்கள் எல்லாமே அவனோட நினைவுகள் மூலமா தான் தினமும் உருவாக்கம் பெறுது ஆக இந்த உணர்வுகள் எல்லாமே ஒன்னா சேர்ந்துதான் மனிதனா செயல்படுறான்னு சொல்றாரு அதை புரிஞ்சுக்கிட்டா நம்மோட வாழ்க்கையில நாம எங்க போகணும் என்ன செய்யணும்னு ஒரு கண்ட்ரோல் நம்ம கையில கொண்டு வர முடியும்னு சொல்றாரு இதே விஷயத்த ஜான் லாக்கி அப்படின்ற ஆங்கிலேய தத்துவ அறிஞர் அவர் எப்படி பாக்குறாருன்னா நம்ம வாழ்க்கை ஒரு டேபுலர் ராசாவா தான் தொடங்குது அதாவது கிளீன் ஸ்லேட்டா தான் தொடங்குது நம்மோட உணர்வுகள் அனுபவங்கள் அந்த ஸ்லேட்ல பதிஞ்சு பதிஞ்சு நம்மோட மனசா உருவாகுது அதுதான் நம்மள இயக்குது அதுக்கு பல லேயர்ஸ் இருக்கு நாம நிகழ்காலத்துல செயல்படும் போது ஒரு சில லேயர்ஸ்ல மட்டுமே சிக்கிக்கிட்டு செயல்படக்கூடாது நம்மளை பத்தி எல்லா விஷயங்களையும் தெரிஞ்சுக்கணும் எல்லா லேயர்ஸையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மோட செயல்பாடுகளை எந்த ஒரு கட்டுப்பாடுகளும் இல்லாம நிகழ்த்தணும்னு சொல்றார் இது மாதிரி பல அறிஞர்கள் பல விதங்கள்ல நம்மளை பத்தி புரிஞ்சுக்க சொல்றாங்க இந்த நம்மை அறிதல் அப்படின்ற ஒரு நிலை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதுங்க இது நவீன உளவியல்ல ஷெலி டியூவல் ராபர்ட் விக்லின் அப்படின்ற ரெண்டு உளவியலாளர்கள் தான் நிறுவனாங்க சுய விழிப்புணர்வு அப்படின்னா உங்க மேல கவனம் செலுத்துற ஒரு திறன் உங்க செயல்கள் எண்ணங்கள் உணர்ச்சிகள் உங்களோட உள்தர நிலையோட எப்படி பொருந்து போகுதுன்னு பாக்குறது நீங்க அதிக சுய விழிப்புணர்வோடு இருக்கீங்கன்னா அப்பதான் புறநிலை அப்படின்னு சொல்லப்படுற வெளி உலகத்துல நடக்கிற விஷயங்களை மதிப்பீடு செய்ய முடியும் 
உங்களோட உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்த முடியும் உங்களோட நடத்தை உங்களோட மதிப்பு மற்றவங்க உங்களை எப்படி பார்க்குறாங்கன்றத சரியா புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு இந்த சுய விழிப்புணர்வு தத்துவத்தை நவீன காலத்தில் விளக்குறாங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு பொதுவாகவே யாராவது மேடையில் பேசுகிறாங்கன்னா அவங்க எல்லா விஷயங்களையும் நோட்டமிடுவாங்க அவங்க சில நேரங்களில் கூட்டத்தில் இருக்கிறவங்களை பற்றி மேடையிலேயே பேசி கை தட்டும் வாங்குவாங்க இல்லை ஒரு விவாதத்தை ஏற்படுத்துவாங்க அவங்க அதை எப்படி செய்கிறாங்கன்னு பார்த்தா அவங்களோட மனசில் ஒரு சுய விழிப்புணர்வு இருக்கும் நாம் அந்த இடத்துல இருந்தால் எப்படி செயல்படுவோம்னு முதல்ல ஒரு புரிதலை ஏற்படுத்திப்பாங்க அது செய்யணும்னா முதல்ல அவங்க மனசில் அவங்கள பற்றி ஒரு பெரிய புரிதல் ஏற்படணும் இந்த சுய விழிப்புணர்வு இரண்டு வகைப்படும்னு சொல்கிறாங்க முதல் வகை பொது சுய விழிப்புணர்வு நம்மளை மற்றவங்க பார்வையில் எப்படி இருக்கோம்னு புரிஞ்சுக்கிறது இந்த உணர்வு காரணமாக தான் நாம சமூக நெறிமுறைகளை கடைபிடிக்கிறோம் இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு நீங்க ஒரு ஏடிஎம்க்கு பணம் எடுக்க போறீங்கன்னு வைங்க அங்க ஒரு கியூ இருக்கு அதை தாண்டி நீங்க நேர போய் அங்க பணம் எடுக்க முயற்சி பண்ணுவீங்களா மாட்டீங்கல்ல அதுதான் பொது சுய விழிப்புணர்வு மற்றவங்க நம்மள தப்பா நினைச்சிட கூடாதுன்னு சமூக கட்டுப்பாடுகளை ஏத்துக்கிறது இரண்டாவது வகை தனிப்பட்ட சுய விழிப்புணர்வு ஒருத்தர் மனசுக்குள்ள சில விஷயங்களை கட்டுப்படுத்துறது புரிஞ்சுக்கிறது தனிப்பட்ட விழிப்புணர்வு கொண்டவங்க மனசில் ஒரு தீர்க்கமான முடிவு எடுத்துட்டு அவங்களோட உணர்வுகள் செயல்கள் ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆர்வமாக செய்வாங்க சமூக கட்டுப்பாடுகளை தாண்டியும் கூட சில நேரங்கள் இந்த செயல்பாடுகள் அமையும் நீங்கள் ஒரு மீட்டிங்க்கு ப்ரிப்பேர் ஆகும்போது உங்கள் மனசில் ஏன் இந்த படப்படப்பு ஏற்படுதுன்னு நீங்களே கேள்வி கேட்டு அதை தடுத்து நிறுத்தி ஆஸ்வாசப்படுத்துக்குவீங்கல்ல அது போல தான் இந்த தனிப்பட்ட சுய விழிப்புணர்வு செயல்படுது இந்த சுய விழிப்புணர்வு பத்தி த யூரி குரூப் ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க அதுல அவங்க அறிவியல் பூர்வமா ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிச்சாங்க அதாவது நாம நம்மள உள்நோக்கி புரிஞ்சுக்க தொடங்கினா நம்மோட மதிப்புகள் எண்ணங்கள் உணர்வுகள் நடத்தைகள் பலங்கள் பலவீனங்களை தெளிவா புரிஞ்சுப்போம் இதனால நல்ல உறவுகள் நண்பர்கள் வேலையில நிம்மதி ஏற்படுதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதே நாம பொது சுய விழிப்புணர்வை பயன்படுத்தி செயல்பட்டா மக்களை வசீகரிக்கிற மாதிரி ஒரு தலைவரா வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு சொல்றாங்க சரிங்க எல்லாம் ஓகே இதை எப்படி செய்யறது அப்படின்னு கேட்டா அதுக்கு சில பல வழிமுறைகள் இருக்குங்க முக்கியமான இடம் இது நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க முதல்ல உங்களோட பெட்டர் வேர்ஷன் எப்படி இருக்கணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அதை செயல்படுத்த எதெல்லாம் தடையா இருக்கு அப்படின்றதையும் பாருங்க ரெண்டாவது ஒரு விஷயத்தை நீங்க செய்யும் போது அது சரியா வரலன்னா நீங்க உங்க மனசுல ஏன் அப்படின்ற கேள்வியை கேட்காதீங்க அது ஒரு விதத்துல நெகட்டிவான எண்ணங்களை உற்பத்தி செஞ்சிடும் அதுக்கு பதிலா எது நம்மள அந்த ஒரு விஷயத்த செய்ய விடாம பண்ணிடுச்சு அப்படின்னு நீங்களே கேட்டு பாருங்க மூணாவது மற்றவங்க கிட்ட உங்களை பத்தி கேட்டு அதை எந்த வித தடைகளும் இல்லாம அலசி ஆராயணும் அவங்க பெருமையா சொன்னாலும் குறையா சொன்னாலும் அதுக்கான காரணங்களை மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை சீர் செய்யணும் நாலாவது உங்களோட செயல்பாடுகளை குறிச்சு வைக்கணும் இதை பத்தி இன்னும் விளக்கமா இந்த சீரீஸ்ல அடுத்த வர எபிசோட்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அஞ்சாவதா உங்க மனச சீரா வச்சுக்கிற வேலைகளை செய்யுங்க ஆழ்ந்த மூச்சு பயிற்சி உங்க சுற்றுப்புறத்தை புரிஞ்சுக்கிறது உங்களோட இடத்தை ஒழுங்கா வச்சுக்கிறது படம் வரையுறதுன்ற மாதிரியான விஷயங்களை செய்யலாம் இப்படி எல்லாம் செஞ்சு உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை பட்டியல் போடுறது அவசியமாகுது அது கூடவே உங்களுக்கு பிடிக்காத விஷயங்களையும் பட்டியல் போடுறது அவசியமாகுது அதாவது உங்களுக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயம் உங்க வியாபாரத்துல வருதுன்னா அதை செய்யறதுல உங்களுக்கு ஒரு பெரிய நெருக்கடியே ஏற்படும் அயன் படத்துல நம்ம பிரபு சொல்ற மாதிரி தாங்க கோடி ரூபாய் கொடுத்தாலும் நான் சில விஷயங்களை செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் இல்லையா அது போல நீங்க ஏதாவது ஒரு விஷயத்த மனசுல வச்சிருப்பீங்க அது என்னன்னு நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அப்பதான் உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லாத சில விஷயங்கள்ல வேலைகள்ல நீங்க போய் மாட்டிக்காம இருக்க முடியும் அது உங்களை ஒரு எண்ணெய் அறிந்தால் நபரா மாத்திரும் இந்த செயலால உங்களோட காதல் வாழ்க்கை வியாபார வாழ்க்கை குடும்ப வாழ்க்கை பொது வாழ்க்கை இப்படி பல விஷயங்கள்ல இருக்கிற சிக்கல்கள் எல்லாத்தையும் அழகா சமாளிக்கலாம் இந்த முறையில நீங்க ஒரு கச்சிதமான மனிதரா கூட மாற முடியும் சூழ்நிலைக்கு ஏத்த மாதிரி செயல்படவும் முடியும் உங்களோட உறவு முறையில ஏற்படுற வாழ்க்கை சிக்கல்களை எளிமையா தவிர்க்கலாம் நம்மளால தீர்க்க முடியாத விஷயம் இது அப்படின்னு முன்கூட்டியே தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு வாய்ப்பாகவும் இது இருக்கும் உங்களோட உண்மையான அடையாளத்தை கண்டுபிடிக்க நீங்க செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் சில இருக்கு உங்களோட பேஷன் எதுன்னு கண்டுபிடிச்சு அதை நோக்கி பயணம் செய்ய நீங்க செய்ய வேண்டிய விஷயங்களா உங்களோட தனிப்பட்ட பார்வை அறிக்கையில தொடங்கி 
உங்களுக்கு பிடிச்சது பிடிக்காத விஷயங்களை தீர்மானிக்கிற வரைக்கும் பார்த்துட்டோம் அடுத்ததா உங்களோட பலம் மற்றும் சாதனைகளை நீங்க அங்கீகரிக்கணும் பிடிச்ச விஷயம் பிடிக்காத விஷயங்கள்னு பட்டியல் போட்டுட்டு பிடிச்ச விஷயங்களை தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களோட திறமைகள் அதுல மேம்படும் அந்த மேம்பட்ட திறமைகள் உங்களுக்கு செயல்பாடுகள்ல வெளிப்பட்டு மற்றவங்களோட பார்வையில அங்கீகாரமா மாறும் பல விருதுகள் கூட கிடைக்கும் ஆனா அதுக்கு நீங்க முதல்ல உங்களோட உண்மையான அடையாளமான பலத்தையும் அதனால கிடைக்கிற இல்ல நீங்க நினைக்கிற சாதனைகளை முதல்ல மனசார ஏத்துக்கணும் பல பேர் இத செய்யறதே இல்ல மக்கள் அவங்களோட தனிப்பட்ட பலத்தை இயற்கையாவே அவங்களுக்கு இருக்கிற திறமைகளோட பொருத்தி பாக்குறாங்க அப்படி அவங்களுக்கு இயற்கையா கிடைச்ச திறமைகளை பயன்படுத்தி இன்னும் மேம்படுத்தி சாதிக்கிறாங்க இன்னும் அதிகமான காரணங்களை அந்த சாதனைக்கு துணையா ஏத்துக்கிறாங்க இது இயல்பாவே நடக்கிற ஒரு விஷயம்தான் ஆனா இத புரிஞ்சுக்கிட்டு உன்னிப்பா அந்த செயல்பாட்டை கவனிச்சு கச்சிதமா செஞ்சா தானா நடக்கிற அந்த வெற்றி பயணத்தோட கால அளவு கணிசமா குறைஞ்சிடும் அது எப்படின்னு தான் இப்ப நாம தெரிஞ்சுக்க போறோம் இந்த எபிசோட்ல ஜெனிஃபர் லோஃபிஸ் இந்த பேரை கேட்ட உடனே எல்லாருக்கும் தெரியும் இவங்க ஒரு அமெரிக்க பாடகி நடிகை டான்சரும் கூட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒண்ணுல தொடங்கி இன்னைக்கு வரைக்கும் இவங்களோட பாடல்கள் நடன நிகழ்ச்சிகள் உலகம் முழுக்க ரொம்ப பிரபலம் அப்படி வெற்றிகரமான பாடகி என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா டோன்ட் புஷ் யோர் வீக்னஸ் பிளே வித் யோர் ஸ்ட்ரென்த் அதாவது உங்களோட பலவீனத்தை திரும்ப திரும்ப நினைச்சு அதை மாத்த முயற்சி பண்றதை விட உங்களோட பலம் எதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுல செயல்படுங்க அது உங்களோட வெற்றிக்கு வழிவகை செய்யும்னு சொல்றாங்க இதுதான் கண்ணதாசன் ஒரு பாட்டுல வேற மாதிரி சொல்றாரு உனக்கும் கீழ் உள்ளவர் கோடி நினைத்து பார்த்து நிம்மதி நாடு ஆக நாம நிம்மதியா இருந்தாதான் நம்மோட வெற்றிக்காக உழைக்க முடியும் ஏதாவது ஒரு விதத்துல நம்மோட பலத்தை நாம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது அவசியமாகுது அதை நாம அங்கீகரிக்கணும் அதுதான் இங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஜாய் சி லாகே இதை எப்படி பாக்குறாங்கன்னா உங்களோட பலத்தை நீங்க இன்னும் வலுவாக்கிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களோட பலவீனங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா உங்களை விட்டு நகர்ந்து போயிடும் அப்படின்னு சொல்றார் இதுல இருந்து நாம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா நம்மோட பலத்தை முதல்ல நாம அங்கீகரிக்கணும் சில நேரங்கள் உங்களோட நம்பிக்கை கொஞ்சம் குறைவா இருக்கலாம் அந்த நேரத்துல நீங்க செய்யற எந்த ஒரு வேலையா இருந்தாலும் அது மேல உள்ள கவனம் கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கும் ஆனா உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்து மேல ரொம்ப அதிக நம்பிக்கை இருக்குன்னா நீங்க அதை லெப்ட் லேண்ட்ல செஞ்சுக்கிட்டு போயிட்டே இருப்பீங்க உங்களால முடியாதுன்னா முடியாதுதான் அதே நேரத்துல ஒரு பெரிய பிரச்சனைக்கு ரொம்ப குட்டியா ஒரு தீர்வு இருக்கு அது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்குன்னா மத்த யாருக்கும் இல்லாத ஒரு தைரியம் உங்களுக்கு இருக்கும் பட்டுன்னு களத்துல இறங்கி கலக்கிடுவீங்க ஆக உங்களோட பலம் அந்த சின்ன குட்டி தீர்வை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டது தான் பெரிய பெரிய சாதனைகள் புரியறவங்க எல்லாருமே தங்களோட பலம் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு செயல்பட்டவங்க தான் கின்னஸ் புத்தகத்துல இடம் பெறக்கூடிய வாய்ப்பு எல்லாருக்கும் கிடைக்கிறது இல்லை ஆனா எல்லா துறைகள்ல இருக்கிறவங்களுக்கும் அந்த பெருமையான இடம் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு உதாரணத்துக்கு கின்னஸ் புத்தக சாதனை போலவே உலக அளவுல சாதனை படைச்ச பல இருக்காங்க இதுக்கெல்லாமா விருது அங்கீகாரம் தருவாங்கன்னு நீங்க நினைக்கலாம் அதே நேரம் யாராலையும் முடியாத ஒரு விஷயமா அது இருக்கும் முகத்துல நிறைய நத்தைகளை நிக்க வைக்கிறது அதிகமான முட்டைகளை தலையில உடைக்கிறது நிறைய பேர் ஒன்னா சேர்ந்து பல்லு வளர்க்கிறது மாதிரியான சில சாதனைகளும் இந்த கின்னஸ் புத்தகத்துல இடம் பெற்றிருக்கு கேக்க இது ரொம்ப சில்லியான விஷயங்களா தெரியலாம் ஆனா நாப்பத்தி மூன்று உயிருள்ள நத்தைகளை பின் கேலர் தன்னோட பதினோரு வயசுல நிக்க வச்சதும் அஸ்ரிதா ஃபியோர்மேன் ஒரு நிமிஷத்துல எண்பது முட்டைகளை தலையால உடைச்சதும் பிலிப்பைன்ஸ்ல பத்தாயிரத்தி எட்நூறு மாணவர்கள் மூணு நிமிஷத்துக்கு ஒன்னா சேர்ந்து பல்லு விளக்குனதும் ஒரு சாதனையா அங்கீகரிச்சு இருக்காங்க ஆக நாம என்ன செய்யறோம்ன்றத மத்தவங்க ஏத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாம முதல்ல ஏத்துக்கணுங்க அந்த நத்தைய முகத்துல நிக்க வைக்கிறதுக்கு அருவறுப்பு படாம இருந்தது முட்டைய வேகமா தலையால உடைச்சது பத்தாயிரத்தி எட்நூறு மாணவர்களும் ஒற்றுமையா செயல்பட்டதுன்னு இந்த ஒவ்வொரு சாதனைக்கு பின்னாடியும் ஒரு பலம் இருக்கு அந்த பலத்தை முதல்ல அவங்க அங்கீகரிச்சாங்க அதுக்கு பிறகு கூட இருந்தவங்க அங்கீகரிச்சாங்க அதுக்கு பிறகு உலகம் அங்கீகரிச்சது அந்த பலத்தால செஞ்ச செயல் சாதனையா மாறுச்சு இது ரொம்ப சில்லியான முயற்சின்னு அவங்க விட்டு இருந்தாங்கன்னா கின்னஸ் புத்தகத்துல இடம் பிடிச்சிருக்கவே முடியாது நம்ம பலத்து மேல செயல் மேல நம்பிக்கை வைக்கும் போது மட்டும்தான் அந்த பலத்தால செய்யற சாதனைய உலகமும் அங்கீகரிக்கும் 
நம்மோட பேஷனை ஃபாலோ பண்ணி எது செஞ்சாலும் நமக்கு நம்ம முயற்சிக்கு ஒரு நாள் பெரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும் அதுக்கு நம்மள நாம முதல்ல அங்கீகரிக்கணும் சிலருக்கு பாட்டு கேட்டாதான் தூக்கம் வரும் சிலருக்கு கொஞ்ச நேரம் வாக்கிங் போனாதான் தூக்கம் வரும் இன்னும் சிலருக்கு யாராவது தட்டி கொடுத்தாதான் தூக்கம் வரும் ஆனா உங்களோட பேஷனை நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினைச்சா அன்னைக்கு நாள்ல என்ன நடந்தது அடுத்த நாள் என்னென்ன நடக்கணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அதையெல்லாம் ஒரு டைரியில ஜேர்னலா எழுதினாதான் தூக்கம் வரும்னு உங்களை நீங்களே பழகணும் இது என்ன புது கதையா இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா இதோட வீரியம் ரொம்ப அதிகங்க அதாவது உலகத்தோட சாதனையாளர்கள் பட்டியலை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதுல பாதிக்கும் மேல இந்த தினசரி ஜேர்னல் எழுதுறவங்க தாங்க இருக்காங்க நீங்க அதிகமான மன அழுத்தத்துல இருக்கீங்க கவலையா இருக்கீங்க இல்ல ஒரு விஷயத்த விட்டுடணும்னு இல்ல தொடங்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்கன்னா நீங்க கண்டிப்பா இந்த ஒரு நுணுக்கத்தை செயல்முறையில கொண்டு வந்தே ஆகணும் மென்டல் ஹெல்த் பவுண்டேஷன் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணினாங்க அதுல அவங்க கண்டுபிடிச்சது என்னன்னா அந்த ஆராய்ச்சியில கலந்துகிட்டவங்கள்ல எழுபத்தி நாலு சதவீதம் பேர் அவங்களோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸ எப்படி கட்டுப்படுத்துறாங்கன்னே தெரியாம இருக்காங்களாம் ஒரு விஷயம் நமக்கு நல்லதா நடக்கணும் ஆனா அது எப்படின்னு தெரியலன்னு சொல்லும் போதுதான் இந்த பிரச்சனையே வருது இதுல நல்ல விஷயம் என்னன்னா உங்களோட இந்த அழுத்தங்களை உங்க வாழ்க்கையில ஏற்படுற பிரச்சனைகளை சமாளிக்க உங்களோட மனசுல இருக்கிற பலம் அதோட அமைப்ப புரிஞ்சுக்க ஒரு வழி இருக்கு அதுதான் இந்த ஜேர்னலிங் நீங்க தினமும் எதிர்கொள்ற பொதுவான உணர்ச்சிகள் ப்ரொடக்டிவா இல்லையேன்னு நீங்க நினைக்கிற விஷயங்கள் பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையும் சமாளிக்க உதவுற ஒரு வழி இந்த ஜேர்னலிங் இது அறிவியல் பூர்வமா உங்களோட மன அழுத்தத்தை குறைச்சு மன தெளிவை அதிகரிச்சு உங்களோட சுயத்தை அடையாளத்தை பிரதிபலிக்கிற ஒரு விஷயமா செயல்படுது ஏற்கனவே சொன்னனே இந்த முறைய பல சாதனையாளர்கள் பயன்படுத்துறாங்கன்னு இது இன்னைக்கு இல்ல பல காலங்களா நடைமுறையில இருக்கு லியோனார்டோ டாவின்சி மார்க் ட்வெயின் மேடம் கியூரி மாதிரி வரலாற்றுல பல துறைகள்ல சாதனை செஞ்சவங்க எல்லாருக்கும் இந்த ஜேர்னல் எழுதுற பழக்கம் இருந்திருக்கு இது ஒரு சவாலான பழக்கமா இருக்கலாம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் எனக்கு பத்தல கவர்மெண்ட் கொஞ்சம் மனசு வச்சு இருபத்தி ஐந்து மணி நேரமா மாத்தினா நல்லா இருக்கும்னு நீங்க விசித்திரமா யோசிக்க வேண்டியது இல்ல இந்த ஜேர்னலிங் பழக்கத்தை ஒரு முழுமையான நன்மை கொடுக்கற அனுபவமா மாத்துறது எப்படின்னு இந்த எபிசோட்ல நாம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆரம்பத்துல நீங்க ஜேர்னலிங் பயிற்சிய தொடங்கும் போது உங்களுக்கு சில சிரமங்கள் ஏற்படலாம் இது ஏன் இன்னைக்கு எழுதணும் நாளைக்கு எழுதிக்கலாமே அப்படின்னு கூட தூங்கிடலாம் ஆனா படிப்படியா இந்த முறைய உங்களோட வாழ்க்கை முறையில ஒன்னா மாத்திக்கிட்டீங்கன்னா உங்களோட வெற்றி உங்க கையில அதோட வழிய மாத்த தேவையில்லை இந்த முறையில பல பலன்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆனா ஒன்னு நீங்க புரிஞ்சுக்கணுங்க இது இன்னைக்கு நான் எழுத ஆரம்பிச்சேன் நாளைக்கே எனக்கு பலன் கொடுக்குமா அப்படின்னு எல்லாம் கேட்க கூடாது இது உங்களோட உள் மனசை மேம்படுத்துற ஒரு முயற்சி இதுக்கான கால அளவு ஒரு தொடர்ச்சியான முயற்சி தான் அதாவது இத நீங்க எந்த அளவுக்கு எவ்வளவு அதிக நாட்கள் பயிற்சி பண்றீங்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளோ உங்களோட மனசை மேம்படுத்துவீங்க தெளிவடைவீங்க சக்தி வாய்ந்த சுய மேம்பாட்டு பயிற்சிகள் எல்லாமே ரொம்ப எளிமையானதா தான் இருக்கும் அதுல ஒண்ணு தாங்க இந்த ஜேர்னலிங் உங்க வாழ்க்கையில ஒரு நாள்ல நடந்த விஷயத்த முக்கியமான பின்னாடி தேவைப்படுற விஷயத்த பட்டியல் போட்டு அத ஒரு குறிப்பா உங்க டைரியில எழுதி வைக்கிறது இது உங்களோட தூக்கத்துக்கும் உதவியா இருக்கும் அதாவது இந்த பயிற்சி தான் உங்களோட ஒரு நாள நிறைவு செய்யற வேலைன்னு முடிவு பண்ணுங்க இந்த டைரியில குறிப்பு எடுத்துட்டீங்கன்னா அடுத்த வேலை நீங்க தூங்குறதுன்னு செயல்படுத்துங்க ஆயிரம் ஆயிரம் வருஷங்களா இந்த ஜேர்னலிங் முறைய மனிதர்கள் பயன்படுத்துறாங்க முதல்ல வாய்வழி கதையா ஒரு நாள்ல நடந்த விஷயங்களை மக்கள் கிட்ட கதையா சொல்லிட்டு தூங்க தொடங்கினாங்க அது அப்படியே படிப்படியா வளர்ந்து டைரி எழுதுற முறையா மாற்றம் அடைஞ்சது இன்னைக்கு இதே முறைய வாய்ஸ் ஜேர்னலிங் வீடியோ ஜேர்னலிங் கிளவுட் ஜேர்னலிங் அப்படின்னு பல வடிவங்கள்ல மக்கள் பயன்படுத்துறாங்க ஆனாலும் இந்த டைரி எழுதுற முறை ரொம்ப ஆத்மார்த்தமானதுன்னு சொல்றாங்க ஏன்னா கையால நீங்க ஒரு விஷயத்தை எழுதும் போது மனசு யோசிக்கிற வேகத்தை விட குறைவான வேகத்துல தான் எழுத முடியும் அப்போ திரும்ப ஒரு தடவை உங்க மனசு உங்களுக்கு என்ன நடந்ததுன்னு ரீகால் பண்ணும் இந்த டைரி எழுதுற பழக்கமே உங்களுக்கு நீங்க கடந்து வந்த பாதைய உங்க உணர்வுகளை எண்ணங்களை திரும்பி பார்க்கறதுக்காக தான் அது நீங்க எழுதும் போது ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை நடக்கும் இதுல நீங்க செஞ்ச சரி தவறு இப்படி ரெண்டு விதமான செயல்களையும் நீங்க எழுதுறதுனால உங்களோட ஆழ் மனசோட போட்டோ காப்பியா அது இருக்கும் இது எப்படி செய்யறது முதல் நாள் 
நீங்க உங்க டைரியில ரொம்ப சாதாரணமா அன்னைக்கு நாளில் நடந்த நிகழ்வுகளை எழுதுங்க அடுத்த நாள் ஒரு லிஸ்ட் போடுங்க உங்க வாழ்க்கையோட இலக்குகள் உங்களுக்கு சந்தோஷம் கொடுக்கறது என்னென்னு அப்படி எழுதும் போது உங்களோட அந்த ஜேர்னலிங் பயிற்சி உங்களோட இலக்கு நோக்கி நம்ம ஒரு கைடா வழிகாட்டியா மாறிடும் உங்களோட வாழ்க்கை மேம்பட இது ஒரு உந்து சக்தியா இருக்கும் இப்படி செஞ்சீங்கன்னா உங்களோட மனசு தெளிவடையும் இது உங்களோட ஆங்ஸைட்டி டிப்ரெஷனை குறைக்கும் அது மட்டும் இல்லாம ஒரு ஆராய்ச்சியில என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரி ஜேர்னலிங் பயிற்சி செஞ்சவங்கள்ல பாதிக்கும் மேற்பட்டவங்களுக்கு உடல் நிலையில கூட பல முன்னேற்றங்கள் ஏற்பட்டுடுச்சுன்னு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு கேம்பிரிட்ஜில் நடத்தின ஒரு ஆய்வுல கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த ஆராய்ச்சியில பங்கெடுத்துக்கிட்டவங்க ஒரு நாளைக்கு வெறும் பதினைந்து நிமிஷம் தான் இந்த பயிற்சியை செஞ்சிருக்காங்க அதுவும் வெறும் நாலு மாசத்துக்கு தான் இந்த முறையால உங்களை நீங்களே பாராட்டவும் திருத்திக்கவும் முடியும் உங்களோட சவால்களை எதிர்கொள்ளவும் முடியும் இலக்குகளை நிறுவவும் முடியும் சரி இது எப்படி செய்யறது முதல்ல நீங்க இந்த ஜேர்னலிங் பயிற்சிய எந்த வடிவத்துல செய்ய போறீங்கன்னு முடிவு பண்ணுங்க பேப்பர் பேனாவா இல்ல வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங்கா வீடியோ ரெக்கார்டிங்கா கையால எழுதுறது இன்னும் சிறந்ததுன்னு சொல்றாங்க இந்த மாதிரி எந்த முறைகள்லாம் நீங்க பண்ண போறீங்கன்னு யோசிக்கலாம் கையால எழுதுறது இன்னும் சிறந்ததுன்னு சொல்றாங்க அடுத்ததா உங்க மனசுல எந்த வித முன் நிலைப்பாடும் இல்லாம நீங்க செஞ்சது சரியா தவறான்றது எல்லாம் பார்க்காம எழுதணும் நீங்க எழுதுற ஜேர்னல்ல உங்களோட சரியான செயல்பாடுகள் மட்டுமே இருக்கணும்னு விதி எதுவுமே இல்லைங்க குறிப்பா சொல்லணும்னா தவறான செயல்பாடுகளை நீங்க உண்மையா எழுதி அது எப்படி கொஞ்ச கொஞ்சமா குறையுதுன்னு பாருங்க உங்களோட பாக்கி அமைப்பு எழுத்து பிழை இது எல்லாம் இங்க பிரச்சனையே இல்லைங்க ஏன்னா இத நீங்க மட்டும்தான் படிக்க போறீங்க இந்த ஜேர்னல் எழுதும் போது முடிஞ்ச வரைக்கும் பொதுவான வார்த்தைகளையே பயன்படுத்துங்க எக்ஸாஜரேட் பண்ணி மட்டும் எழுதிடாதீங்க இது கதையல்ல உங்களோட நிஜம் தினமும் எழுதுங்க அதை மட்டும் மறக்காதீங்க இதுக்காக ஒரு நேரத்தை ஒதுக்குங்க உங்க மனசுல அன்னைக்கு நடந்த விஷயத்த எழுதினா எந்த விதமான உணர்ச்சிகள் உங்க மனசுல ஏற்படுதோ அதை அப்படியே எழுதுங்க இப்படி எழுதுறது மூலமா அந்த நிகழ்வு உங்களுக்கு எப்படிப்பட்டதா இருந்ததுன்னு பின்னாடி திரும்பி படிக்கும் போது எளிமையா புரியும் இந்த ஜேர்னலிங்க நீங்க எழுத மட்டும்தான் செய்யணும்னு இல்லைங்க படமா வரையலாம் கவிதையா எழுதலாம் பாட்டா எழுதலாம் வேற ஏதாவது ஒரு கலை வடிவத்துல கூட நீங்க இதை செய்யலாம் ஆக மொத்தத்துல நீங்க உங்க வாழ்க்கைய உங்களோட எதிர்காலத்துக்காக பதிவு பண்ணுங்க இது மூலமா உங்களோட பேஷனை நோக்கின பயணத்துல நீங்க இலகுவா ஒரு மேப்ஸ் பார்த்துக்கிட்டே டிராவல் பண்ற மாதிரி போகலாம் சிலருக்கு மட்டும்தான் தங்களோட வாழ்க்கைய எப்படி வாழணும்னு ரொம்ப தெளிவா தெரியும் அவங்க பொதுவாவே கடந்து வந்த பாதைய மறக்க மாட்டாங்க எதிர்காலத்துல எங்க போகணும்னு முடிவு பண்ணியும் இருப்பாங்க ஆனா இது ரெண்டையும் இணைக்கிற மாதிரி நிகழ்காலத்துல செயல்படுவாங்க அந்த நிகழ்காலத்துல செயல்படுறது தான் அவங்களோட கடந்த கால வாழ்க்கைக்கும் எதிர்கால இலக்குகளுக்கும் சரியான நியாயம் கற்பிக்கிற ஒரு விஷயமா இருக்கும் இந்த நிகழ்காலத்துல வாழறதுன்றதை பத்தி பேசும்போது மைண்ட்ஃபுல்னஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த ரொம்ப முக்கியமா நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கு அதாவது நீங்க எந்த ஒரு நிகழ்வை கடந்து போயிட்டு இருக்கீங்களோ அதை அப்படியே ஏத்துக்கிறது புரிஞ்சுக்கிறது வாழறதுன்னு அர்த்தம் இதுக்கு இன்னொரு விதமாகவும் அர்த்தம் சொல்லலாம் அதாவது நீங்க உங்களோட வாழ்க்கையில கடந்து போயிட்டு இருக்கிற அந்த நிகழ்வு உங்களோட நலனுக்காக உங்களோட உணர்வுக்காக உங்களோட அனுபவத்துக்காக எந்த விதமான முன் தீர்மானங்களும் இல்லாம அதிகமா சிந்திக்காம நீங்களா எதுவும் கற்பனை பண்ணிக்காம அந்த நிகழ்வை அப்படியே ஏத்துக்கிறதுன்னு அர்த்தம் நிகழ்காலத்தை ஏன் நம்ம அப்படியே ஏத்துக்கணும் இந்த கேள்விக்கான பதில் அது நமக்கு கத்துக் கொடுக்கற விஷயங்கள்ல இருக்கு அதாவது நம்மோட உணர்வுகளை நாம ஏற்கனவே புரிஞ்சு வச்சிருப்போம் நாம என்ன வாகனம்னு ஆசைப்பட்டு இருக்கோமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் நம்மோட உணர்வுகளும் இருக்கும் அதை நம்ம வேற விஷயங்கள்ல மனசுல போட்டு குழப்பி மாத்திட கூடாது நாம கத்துக்கிட்ட விஷயங்களை அதாவது நம்மோட அறிவை வச்சு இலக்குகளை நிஜமாக்குறதுக்கு ஒரு வெஹிக்கலா தான் இந்த நிகழ்கால நிகழ்வுகளை நாம புரிஞ்சுக்கணும் இந்த நிகழ்காலத்தை ஏத்துக்கிற பயிற்சி இருக்கே அது நம்மோட மனசுக்குள்ள ஒரு வழிகாட்டியை உருவாக்குறது நமக்கு ரொம்ப நெருக்கமான ஒரு வழிகாட்டியா இருக்கும் நம்மோட உண்மையான உணர்வுகள் ஆசைகளை நிஜமாக்க இந்த வழிகாட்டி தான் ஒரு சிறந்த கருவின்னு நாம புரிஞ்சுக்கணும் உங்களோட நிகழ்காலத்தை அப்படியே ஏத்துக்கோங்க கவனியுங்க அது எப்படின்னு இப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த நிகழ்காலத்தை எப்படி அப்படியே ஏத்துக்கிறது இந்த கேள்வியை எல்லாருமே கேட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கோம் ஆனா இது ஒரு பயிற்சி உடனே எல்லாம் செய்ய முடியாது ஆனா செய்யவே முடியாதது அப்படின்னும் கிடையாது 
சாதாரணமா நாம ஒரு நாளைக்கு இருபதாயிரம் தடவை மூச்சை இழுத்து விடுறோம் நாம தூங்கும் போதும் கூட இந்த மூச்சு தொடர்ந்துகிட்டே தான் இருக்கு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் உங்களுக்கு சளி பிடிச்சு மூச்சு விட முடியாம கஷ்டப்படும் போதுதான் இந்த மூச்சு விடுறத நீங்க கவனிப்பீங்க என்னடா இது மூச்சு விட இவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கே அப்படின்னு யோசிப்போம் அது இயல்பா இருக்கும் போது நீங்க எதை பத்தியும் கவலைப்படாம நிம்மதியா தூங்குவீங்க அப்படிப்பட்ட இந்த மூச்சு எப்படி விடுறது அப்படின்றதுக்காக நம்ம வந்து தனியா எதுவும் செய்யலாம் தேவையில்லை நம்ம உடம்பு ஒரு அதிசயமான முறைய தொடர்ந்து செயல்படுத்திக்கிட்டே இருக்கு நம்ம சுவாசிக்கிறது அந்த காத்துல இருக்கிற ஆக்சிஜனையும் கார்பன் டை ஆக்சைடையும் பிரிச்சு நம்ம இதயம் துடிக்க உதவுறதுன்ற இந்த ஒரு செயல்பாடு அதுவாவே நடந்துகிட்டு இருக்கு இதே போலதான் நம்மோட நிகழ்காலத்தை ஏத்துக்கிற விஷயமும் நம்மோட உடல் ஆரோக்கியத்துக்கும் இது உதவியா இருக்கும் இதுக்கு பேரு மைண்ட்ஃபுல் பிரீத்திங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பயிற்சிய தொடர்ந்து செஞ்சா நம்ம ஆழ் மனசு அமைதியா இருக்கும் நம்ம செயல்கள்ல தெளிவு பிறக்கும் அது என்ன மைண்ட்ஃபுல் பிரீத்திங் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா அதாவது பொதுவாகவே ஏதாவது ஒரு சின்ன விபத்து கீழே விழுந்துட்டாங்கன்னா அவங்களோட இதய துடிப்பு அதிகமாயிடும் அவங்க நிகழ்காலத்தில் சிந்திக்க மாட்டாங்க அவங்களோட மனசில் ஆயிரம் லட்சம் கோடின்னு எண்ண அலைகள் மோதி மோதி ஒரு பிரளயத்தையே ஏற்படுத்திடும் அப்படி இருக்கிறவங்கள நிகழ்காலத்தில் நிலைப்படுத்த மூச்சை நல்லா இழுத்து விடுங்க நீங்கள் நல்லா ஆயிடுவீங்க அப்படின்னு நம்ம அப்பப்போ சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் இந்த பயிற்சியே நீங்க பாசிட்டிவா இருக்க ரொம்ப இயல்பான மூச்சு வேணும் நீங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு வேகமா மூச்சு விடுறீங்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு உங்களோட ஆரோக்கியம் கெட்டு போகும்னு சொல்றாங்க இந்த மைண்ட்ஃபுல் பிரீதிங் கிட்டத்தட்ட ஒரு யோகா மாதிரி தாங்க நீங்க உங்களோட மூச்சை கவனிக்கணும் அது போதும் உங்க உடம்புக்குள்ள காற்று நுழைகிற அந்த நேரத்தை கவனிங்க அது எப்படி உங்க மூச்சு குழாயில பயணிக்குதுன்னு கவனிங்க அது உங்க இதயத்துல எப்படி நிரம்புதுன்னு கவனிங்க திரும்ப அது எப்படி வெளியேறுதுன்னு கவனிங்க இது ரொம்ப மெதுவா செய்யுங்க இந்த மூச்சு பயிற்சியில நீங்க ஆழமா மூச்சு இழுத்து விட்டு உங்களோட மூச்சு விடுற நேரத்தை அதிகரிச்சா உங்க ஆன்மா சக்தி மனசு உடல் எல்லாமே ரிலாக்ஸ் ஆகும் இத மெடிடேஷன் ஹிப்னாசிஸ் மாதிரியான செயல்பாடுகளுக்கு இணையா சொல்லலாம் இந்த மைண்ட்ஃபுல் பிரீதிங் உங்களை நிகழ்காலத்துல கவனம் செலுத்த வைக்கும் இதனால உங்களோட உடல் வலிகள் குறையும் ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்து விடுபடலாம் ஆங்ஸைட்டி குறையும் நெகட்டிவான விஷயங்களை குறைக்கலாம் பாசிட்டிவா இருக்கலாம் உறுதித்தன்மையை அதிகரிக்கலாம் பாசிட்டிவான உணர்வுகளை உருவாக்கலாம் ஞாபக சக்தியை அதிகரிக்கலாம் கவன சிதறலை குறைக்கலாம் போக்கஸ்டா இருக்கலாம் நல்லா தூங்கலாம் மூளையை ஷார்ப்பா வச்சுக்கலாம் இப்படி பல விதங்கள்ல இந்த மைண்ட்ஃபுல்னஸ் உங்களுக்கு உதவும் இந்த முறையில நாம பல விஷயங்களை உன்னிப்பா கவனிக்கலாம் ஆனா அதுக்கு எந்த ரியாக்ஷனும் பண்ணக்கூடாது உங்களோட திறமைகள் தகுதிகள் மதிப்புகளை கவனிக்கலாம் ஆனா அதுக்காக பெருமைப்படக்கூடாது இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு ஃபடேல் சைடன் அப்படின்ற நியூரோ பயாலஜி ஆராய்ச்சியாளர் டேவிட் ஆர் வேகோ அப்படின்ற சைக்கியாட்ரி ஆராய்ச்சியாளர் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இந்த மைண்ட்ஃபுல்னஸ் பத்தி ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க அது ஒரு மருத்துவ ஆராய்ச்சி கட்டுரையாவும் வெளியிட்டாங்க அந்த ஆராய்ச்சியோட முடிவு என்னன்னா நீங்க இந்த மூச்சு பயிற்சி பண்ணனா உங்களோட உடல் வலியோட அளவு கணிசமா குறைஞ்சிருக்கு இந்த ஆராய்ச்சியில பங்கெடுத்துக்கிட்டவங்க தங்களோட பெயின் கில்லர் மாத்திரைகளை வெகுவா குறைச்சிருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க இந்த பதிவு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பதிவா இருக்குங்க அதாவது நம்மோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸ குறைக்க ரொம்ப கஷ்டப்படலாம் வேண்டாம் நம்ம மூச்சை உன்னிப்பா கவனிச்சு பொறுமையா சுவாசிச்சாலே போதும் இந்த விழிப்புணர்வோட நம்ம எண்ணங்களை இயற்கையோட கலக்க விடணும் அந்த திறனை தொடர் பயிற்சி உங்களுக்கு கொடுக்கும் இது ஏன் அவசியம் ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்றது என்னன்னா நீங்க மூணு கெட்ட விஷயங்களை பத்தி நினைச்சிங்கன்னா ஒரே ஒரு நல்ல விஷயத்த உங்க மனசு தானாவே நினைவுபடுத்தும் அது ஒரு சமநிலைக்காக இப்படிதான் நம்ம மூளை செயல்படுதுன்னு நவீன மருத்துவ ஆராய்ச்சிகள் படி கண்டுபிடிச்சு சொல்லியிருக்காங்க அதிக அளவுல நீங்க கெட்ட விஷயத்த நினைச்சா உங்க மூளையில நிறைய அதிக அளவுல ரசாயன மாற்றங்கள் ஏற்படும் அது உங்களோட நரம்பு மண்டலங்களை கூட பாதிக்கும்னு சொல்றாங்க அதாவது இந்த அடனலின் காட்டுசால் மாதிரியான ஹார்மோன்ஸ் இந்த செயல்பாடுகள்ல எக்கு தப்பா ஓடி வரும்னு சொல்றாங்க அப்போ நம்ம நரம்பு மண்டலங்கள் பாதிக்க வாய்ப்புகளும் உண்டாகும் இது எல்லாமே நீங்க உங்க மனசுல ஏற்படுத்துற ஒரு விஷயத்துக்கு எதிர்வினையா ரியாக்ட் பண்ணும் போது நடக்குது ஆனா உங்களோட மனசை நீங்க கட்டுப்படுத்தி வச்சா உங்க உடம்பு பேலன்ஸ்டாவே இருக்கும் சரி இந்த மூச்சு பயிற்சியை எப்படி பண்றது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு பல வழிகள் இருக்குங்க எண்ணிக்கிட்டே மூச்சு பயிற்சி பண்றது அதாவது நூறுல இருந்து ஒன்னு வரைக்கும் தலைகீழா எண்ணிக்கிட்டு மூச்சு விடுறத கவனிக்கிறது 
இது இன்னும் அதிக பதற்றத்தை ஏற்படுத்துது அப்படின்னா ஒன்னுல இருந்து நூறு வரைக்கும் எண்ணலாம் இப்படி எண்ணும் போது உங்களோட ஹிப்போ கேம்பஸ் உங்களோட நினைவாற்றல அதிகரிக்க செய்யும் இந்த எண்ணிக்கிட்டே மூச்சு விடுறது அமிக்டாலா பிரிஃபிரான்டல் கார்டெக்ஸ் இது ரெண்டுத்துக்குமான ஒரு இணைப்பை இன்னும் வலுவாக்குது இதோட பலன் நம்மோட உணர்ச்சிகளை நாம இன்னும் நல்லா கட்டுப்படுத்த முடியும் இந்த மாதிரி மூச்சு விடுறதால நாம புதுசா ஒரு நியூரல் பாத்வேவையே உருவாக்குறோம் அது நம்மோட நம்பிக்கைய இன்னும் வலுவாக்கும் சும்மா உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்தே நீங்க உங்க உடலையும் மனசையும் கட்டுப்படுத்த முடியும்னா தாராளமாக செய்யலாமே இப்படி பண்ணும்போது நம்ம மூளையோட என்ன அலைகள் மாற்றங்கள் பெறும் சாதாரணமா இருக்கும்போது நம்ம மூளை என்ன அலைகளை பீட்டா பிரெயின் வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுவே நாம நம்ம மூச்சு மேல அதிக கவனம் செலுத்துறோம் அப்படின்னா அதை ஆல்பா பிரெயின் வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆல்பா வேவ்ஸ் அமைதியையும் அதே நேரத்துல எச்சரிக்கை தன்மையையும் கொடுக்கும் உடலையும் மனசையும் ஒன்றிணைக்கும் ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சது பத்துல இருந்து பதினைந்து நிமிஷமாவது இதுக்காக ஒதுக்குங்க உங்களோட சாப்பாட்டுக்கு பிறகு ஏதாவது ஒரு பார்க்ல உட்கார்ந்து இருக்கும் போது ஆபீஸ் முடிச்சு வீட்டுக்கு ட்ரெயின்ல போகும்போது காத்துல இந்த ஆல்பா வேவ்ஸ்க்காகவே இருக்கிற மியூசிக் கேட்டுக்கிட்டே இந்த பயிற்சியை பண்றது இன்னும் ஈஸியா இருக்கும் இது எல்லாத்தையும் விட நீங்க காலையில எழுந்த உடனே காஃபி எல்லாம் குடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதை செஞ்சு பாருங்களேன் அப்புறம் ஒரு சின்ன வாக்கிங் ஒரு கிளாஸ் தண்ணீர் உங்களோட மனசையும் உடம்பையும் அமைதியாக்கும் இந்த மூச்சு பயிற்சி செய்யும் போது உட்கார்ந்து இருக்கிறது நல்லது படுத்துக்கிட்டே பண்ணினா இன்னும் நல்லது ஆனா இந்த செய்யும் போது நீங்க உங்க மனசுல வேற எந்த தீய எண்ணங்களையும் வச்சுக்காம இருக்கணும் முன்னாடியே இது எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஆகாதுன்னு யோசிக்க கூடாது ஒரு புன்னகையோட இதை நீங்க செய்ய ஆரம்பிக்கணும் இந்த பயிற்சி உங்க மன ஆரோக்கியத்துக்கு ரொம்ப நல்லது நீங்க செய்ய வேண்டிய ரெண்டு வேலைகளை பத்தி தெரிஞ்சுக்க போறோம் அதுல முதல் விஷயம் உங்களோட பேரார்வத்தை கண்டுபிடிக்கும் போது நடுவுல நீங்க எங்கேயாவது வழி மாறி போயிடலாம் அப்போ உங்களை தடம் மாற விடாம இழுத்து பிடிக்க ஒரு பயிற்சியாளர் ரொம்ப அவசியம் அவரை தேர்ந்தெடுக்கிறது உங்களோட பொறுப்பு இன்னொரு விஷயம் உங்களை சுத்தி இருக்கிறவங்கள நீங்க உங்களுடைய பேரார்வத்துக்கு ஒத்து போறவங்களா வச்சுக்கிறது இந்த ரெண்டு விஷயத்த செஞ்சாச்சுன்னா உங்களோட பேஷனை ஃபாலோ பண்ண எந்த தடையுமே இருக்காதுங்க வணக்கம் குக்கு எஃப்எம் தான் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க ஒரு பயிற்சியாளரோட வேலை என்ன என்னென்ன விதங்கள்ல ஒரு பயிற்சியாளர் செயல்படுவாரு இந்த கேள்விகளுக்கான பதில் ஒரு பயிற்சியாளர் ஒருத்தரோட இலக்குகளை அடைய அவருக்கு தேவையான திறமைகள் பலங்களை உறுதியாக்க அதை வச்சு அவரை வெற்றியடைய வைக்கிற முயற்சிகளை பயிற்சிகளா கொடுக்கிறவர் சரியான ஒரு பயிற்சியாளரை நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா அவர் உங்களோட இலக்கு அடையறதுக்கான வழிய சரியா சீர்படுத்தி கொடுப்பார் நீங்க வெற்றி அடைகிற வரைக்கும் அவர் சொல்றத கேட்டா போதும் உங்களுக்கு வெற்றி நிச்சயம் இந்த பயிற்சியாளர்கள் பல வகைகளா பிரிக்கப்பட்டு இருக்காங்க அதுல முக்கியமா ஒரு பதினாலு வகைய சொல்றாங்க எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எக்ஸிகூட்டிவ் கோச் லீடர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் கோச் பர்ஃபார்மன்ஸ் கோச் சேல்ஸ் கோச் ஸ்ட்ராட்டஜி கோச் சக்சஸ் கோச் டீம் கோச் இப்படி இந்த கோச் எல்லாருமே உங்களோட தொழில் சார்ந்த கெரியர் சார்ந்த விஷயங்களுக்கு கோச்சிங் கொடுப்பாங்க இது இல்லாம உங்களோட தனிப்பட்ட பயிற்சிகளா கம்யூனிகேஷன் கோச் ஹொலிஸ்டிக் ஹெல்த் கோச் இன்டியூட்டிவ் கோச் லைஃப் கோச் மென்டல் ஹெல்த் கோச் ரிலேஷன்ஷிப் கோச் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனல் கோச் எல்லாருமே உங்களோட தனிப்பட்ட முன்னேற்றத்துக்காக கோச்சிங் கொடுக்குறவங்க முன்னாடி எல்லாம் இந்த கோச்சிங் கிளாஸ்க்கு போகணும்னா ஒரு நேரத்துல போகணும் இப்ப எல்லாம் காலம் மாறிடுச்சுங்க வர்ச்சுவல் கோச்சிங் உங்களுக்காக பிரத்யேகமான நேரத்துல கிடைக்குது இந்த கோச்சிங் எனக்கு அவசியம் தானா அப்படின்னு இன்னும் உங்களுக்குள்ள ஒரு கேள்வி இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா அவசியம் தாங்க ரெண்டு முக்கியமான பலன்கள் இதனால கிடைக்கும் இந்த ரெண்டுமே யார் பக்கமும் சாயாம வெளியில இருந்து உங்களோட செயலை பாக்குறதுனால கிடைக்குது முதல் பலன் நம்மோட செயல்கள் நடத்தைகள்ல இருக்கிற நல்லது கெட்டதை நம்மளால பார்க்க முடியாத நிலையில இருந்து பார்த்து எடுத்து சொல்றது இரண்டாவது பலன் நம்மோட இலக்குகள் திட்டங்கள் எப்படி செயல்படுதுன்னு இது மூலமா கவனிக்கலாம் இந்த ரெண்டு விதமான பலன்களும் எல்லா விதமான பயிற்சியாளர்கள் கிட்ட இருந்தும் நமக்கு கிடைக்கும் நீங்க உங்க பயிற்சியாளர்கள் கூட எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அதிக நேரம் செலவு செய்யறீங்களோ அந்த அளவுக்கு அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு உங்களோட பயிற்சி அனுபவம் அதிகரிக்கும் அதுல உங்களோட சுய விழிப்புணர்வு வலிமையடையும் உங்களோட பேச்சு திறமையும் அதிகரிக்கும் நம்பிக்கை உண்டாகும் நீங்க சரியான பாதையில தான் போறீங்களான்னு தெரிஞ்சுக்கவும் முடியும் ஆரோக்கியமா இருப்பீங்க உடல் அளவுலையும் மனசளவுலையும் இந்த ஆரோக்கியமே உங்களை சீரா இயங்க வைக்கும் இந்த பயிற்சியாளர்களுக்குன்னு தனியா படிப்பு எல்லாம் இன்னைக்கு வந்துருச்சுங்க 
இதே போல இன்னொரு விஷயம் உங்களோட பேஷனை ஃபாலோ பண்ண கடைசியா நீங்க செய்ய வேண்டியது உங்க மனசுல நீங்க வச்சிருக்கிற இலக்கு நீங்க எந்தெந்த விஷயங்கள் எல்லாம் கவனம் செலுத்துறீங்களோ அதே விஷயங்கள்ல கவனம் செலுத்துறவங்கள கூடவே வச்சுக்கிறது இது ஒரு ரகசியமான நிலை இந்த நிலை கொஞ்சம் சிக்கலான நிலையும் கூட உங்க கூட பல வருஷமா ஒரு நண்பர் இருந்திருப்பாரு ஆனா அவருக்கும் உங்களோட இலக்குகளுக்கும் கொஞ்சம் கூட தொடர்பே இருக்காது அவர் கூட மட்டுமே நீங்க இருந்தீங்கன்னா உங்களோட இலக்க நீங்க அடையிறதுல காலதாமதம் ஏற்படலாம் இது கேட்க கொஞ்சம் சுயநலமான சிந்தனை போலதாங்க இருக்கும் உண்மைய சொல்லணும்னா இது சுயநலமான ஒரு செயல்தான் ஆனா உங்களோட வெற்றிக்கு நீங்க கொடுக்கற விலை இது இதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா ஒரு நண்பர்கள் குழுவுல ஒருத்தர் இருக்காரு அவரோட பேரு மிஸ்டர் எக்ஸன் வச்சுப்போம் அந்த நண்பர்கள் குழுவுல எல்லாருமே புகைப்பிடிக்கிறது மது அருந்துறதுன்னு கெட்ட பழக்கங்கள் உடையவர்களா இருக்காங்க மிஸ்டர் எக்ஸ் தன்னோட கல்லூரி படிப்பு முடிச்ச பிறகு தன்னோட பேஷனை நோக்கி பயணப்படணும்னு யோசிக்கிறார் அவருக்கு கம்ப்யூட்டர் கோடிங் மேல அப்படி ஒரு பேரார்வம் பெரிய எம்என்சில வேலை பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு ஆனா அவரால் இந்த புகை மது மாதிரியான தீய பழக்கங்கள்ல இருந்து வெளியே வர முடியல அவரோட இன்டர்வியூஸ்ல கவனம் செலுத்த முடியல அப்பதான் அவருக்கு அவரோட கோச் சொல்றாரு உன்னோட நண்பர்கள்ல இந்த மாதிரியான கெட்ட பழக்கம் இருக்கிறவங்க கிட்ட இருந்து தள்ளி இரு அப்படின்னு சொல்றாரு ஆரம்பத்துல மிஸ்டர் எக்ஸ்க்கு தன்னோட கோச் சொன்னதை ஏத்துக்கவே முடியல நண்பர்களுக்கு செய்யற துரோகம் அது அப்படின்னு நினைக்கிறார் ஆனா ஒரு கட்டத்துல கோச் எந்த விதமான பயசும் இல்லாம நடுநிலையா இருந்துதான் இந்த அறிவுரையை கொடுத்திருக்காருன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த நண்பர்களை விட்டு தள்ளி வந்து இருக்காரு ரொம்ப சீக்கிரத்திலேயே அவரால் அந்த கெட்ட பழக்கங்களை விட முடிஞ்சது அவரோட இலக்கையும் அடைய முடிஞ்சது ஒரு பெரிய எம்என்சியில வேலைக்கும் சேர்ந்துட்டார் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் உங்களோட மனசு போற வழியில எல்லாம் போகாம இலக்கு அடையிற வழியில மட்டும் போங்க அதே வழியில கூட வரவங்களை மட்டும் உங்க நண்பர்களை ஆக்கிக்கோங்க அப்படி செஞ்சா அவங்க கிட்ட இருந்து நீங்க பல விஷயங்களை கத்துக்கலாம் உங்க இலக்கை ஈஸியா குறைஞ்ச காலத்திலே அடையலாம் நண்பர்கள் எப்பவுமே நம்மோட இலக்க அடைய உதவுவாங்க நம்மள வழி நடத்துவாங்கன்னு சுசைன் டெச்சஸ் வைட் எழுதின டாக்ஸிக் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ் அப்படின்ற புத்தகத்துல தெளிவா விளக்கியிருக்காங்க ஆக ஒரே மாதிரியான உணர்ச்சிகள் எண்ணங்கள் நோக்கங்கள் கொண்டவங்க கூட பழகிறது உங்களோட வெற்றிக்கான முக்கியமான ரகசியமா இருக்கும் நீங்க உத்வேகத்தோட நம்பிக்கையோட பாதுகாப்பாவும் உணர இது உங்களுக்கு உதவும் அதே நேரம் மற்றவங்களோட எண்ணங்கள் நோக்கங்களை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்றதுலையும் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும்னு சுசேன் சொல்றாங்க ஏன்னா ஒரே மாதிரியான இலக்குகள் இருக்கும் போது அறிவு திருட்டு நடக்கவும் வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா உங்க அறிவு உங்க அனுபவத்துக்கு கூட கலக்கும் போது உங்களோட செயல்பாடுகள் கண்டிப்பா வேறுபடும் வெற்றியை கொண்டு வந்து சேர்க்கும் ஆக உங்களோட பேரார்வமான பேஷனை ஃபாலோ பண்றது எப்படின்னு இந்த குக்கு ஒரிஜினல் சீரீஸ்ல இது வரைக்கும் பல நிலைகளை நாம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதோட ஒரு குட்டி ரீகேப்ப இப்ப உங்களுக்காக சொல்றேன் கவனமா கேளுங்க முதல்ல உங்களுக்கான தனிப்பட்ட பார்வை அறிக்கையை உருவாக்குங்க அடுத்ததா உங்களோட மதிப்புகளை தீர்மானிங்க அடுத்தது உங்களோட நாட் ஸ்டார கண்டுபிடிச்சு வெற்றிக்கான பாதைய வரையறை செய்யுங்க உங்களுக்கு விருப்பமான விருப்பம் இல்லாத விஷயங்களை பட்டியல் போடுங்க அடுத்ததா உங்களோட பலம் அதனால நீங்க பண்ணின சாதனைகளை அங்கீகரிங்க உங்களோட ஒவ்வொரு நாள் செயல்பாடுகளையும் குறிப்பிடுங்க அப்புறம் நிகழ்காலத்தை உன்னிப்பா கவனிங்க அதுக்கப்புறம் உங்களோட பயிற்சியாளரை தேர்ந்தெடுங்க நிறைவா உங்களை மாதிரியே சிந்திக்கிற இலக்குகள் கொண்ட நண்பர்கள் உறவுகள் சுற்றுச்சூழலை உருவாக்குங்க இப்படி செஞ்சீங்கன்னா உங்களுடைய பேரார்வம் எதுவோ அதை நோக்கி நீங்க தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்கலாம் அதையே உங்களோட கெரியராவும் மாத்திக்கலாம் வெற்றியும் அடையலாம் இந்த வெற்றிக்கான படிநிலைகள் எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணுங்க பேஷனை